السلام علیکم آپ سب کو میری چینل اردو سینٹرس ناول میں خوش آمدید تو آئیے سنتے ہیں آج اس ویڈیو میں ناول پری زاد کی ایپیسوڈ نمبر چار پری زاد ہوش میں آؤ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے پری زاد ہوش میں آؤ ہم یہاں سے کوچ کر رہے ہیں میری چندھیائی ہوئی آنکھوں نے فیروز خان کا دھندلا سا ہیولا دیکھا جو مجھ پر جھکا مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا چند لمحوں کی غنودگی کے بعد میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا میں انیکسی میں اپنے کمرے کے بستر پر موجود تھا فیروز نے میرا چہرہ تھپ تھپایا جلدی سے تیار ہو جاؤ ہم سب کچھ دن کے لیے کسی دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے ہم لوگ باہر گاڑیوں کے قریب تمہارا انتظار کر رہے ہیں میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا دوپہر کی تیز دھوپ ڈھل رہی تھی مطلب میں پورا دن بے سوت پڑا رہا تھا میرے سر میں ابھی تک درد کی ٹیسے اٹھ رہی تھیں ہاتھ لگا کر دیکھا تو پٹی بندی ہوئی تھی کھڑے ہوتے ہی مجھے ایک زوردار چکر آیا اور میں نے جلدی سے پلنگ کی پائنتی کو پکڑ لیا کچھ دیر تک سرخ اور سیاہ دائرے میری آنکھوں کے سامنے رقص کرتے رہے اور پھر میں اپنے ڈولتے قدم سنبھال سنبھال کر رکھتا ہوا باہر نکل آیا پورچ میں تقریباً سبھی گاڑیاں روانگی کے لیے تیار کھڑی تھیں سارا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا یہ عمارتیں مکینوں کے بنا کتنی ویران ہو جاتی ہیں شاید انسان دنیا کا سب سے بڑا جادو ٹونا ہے لوگوں کو تو اپنا عادی بناتا ہی ہے یہ گھر دیواریں اور مکان بھی اس کے سہر سے بچ نہیں پاتے میرے گاڑی میں بیٹھتے ہی فیروز خان نے گاڑی آگے بڑھا دی اور باقی ساری گاڑیاں بھی ہمارے پیچھے چل پڑی مالک کہاں ہیں فیروز خان میرا سوال سن کر کچھ دیر خاموش رہا وہ وہیں گھر پر رہیں گے تین دن مالکن کے سوئم کے بعد ہم بھی واپس چلے جائیں گے میرے اندر کوئی دل نما چیز بہت زور سے ٹوٹی بڑے زور کا چھناکا ہوا ایک ہلکی سی آس جو میرے سینے میں کسی پھانس کی طرح اٹکی ہوئی تھی فیروز خان نے ایک جھٹکے ہی سے اسے کھینچ کر باہر نکال دیا کچھ تیر جن کے دو منہیں سرے آگے کی جانب سے باہر کو مڑے ہوتے ہیں نا ان کا جسم میں پیوست ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنی اذیت اس تیر کو جسم سے باہر کھینچ کر نکالنے میں ہوتی ہے جانے میں کیوں یہ امیدیں لگائے بیٹھا تھا کہ بہروز نے لیلا کو معاف کر دیا ہوگا مگر افسوس ہماری آس اور ہماری امیدیں اکثر دگا دی جاتی ہیں فیروز نے مجھے بتایا کہ رات کو قریبی پولیس اسٹیشن میں بہروز کے ڈرائیور نے رپورٹ درج کرائی کہ جیسے ہی اس کی مالکن لفٹ سے باہر نکلی ایک نوجوان نے اس کی مالکن پر حملہ کر دیا اور نوجوان کے پستول سے نکلی گولی لیلا کے سینے میں پیوست ہو گئی ڈرائیور کی جوابی گولی سے نوجوان بھی وہیں ڈھیر ہو گیا لیلا کے سینے میں پیوست گولی جس پستول سے نکلی تھی وہ بنا لائسنس تھا اور نوجوان کے ہاتھ میں دبا پایا گیا تھا ڈرائیور کا پسٹل لائسنس والا تھا جو ڈرائیور نے رپورٹ کے ساتھ ہی تھانے میں جمع کرا دیا تھا اور اس وقت ڈرائیور پولیس کی حراست میں تھا بہروز نے ہم سب کو احتیاطاً محل سے منتقل کروا دیا تھا تاکہ ہم میں سے کوئی پولیس کی نظروں میں نہ آ سکے پولیس اس بات کی تفشیش میں لگی ہوئی تھی کہ آخر مرنے والے اس نوجوان کا مقصد کیا تھا بہروز نے پولیس کے سامنے شک ظاہر کیا تھا کہ مرنے والے ولید کا تعلق اس کے مخالف کاروباری طبقے سے ہو سکتا ہے بہرحال جو کچھ بھی تھا یہ تفتیش اب لمبی چلنے والی تھی مگر میں ان سب باتوں سے لا تعلق اپنے آپ میں گم بیٹھا صرف لیلا سبا کے بارے میں سوچتا رہا لیلا سبا نے ایسا آخر کیوں کیا تھا یہ محبت انسان کو جان لیوا حد تک نڈر بنا دیتی ہے آخر کس چیز کی کمی تھی لیلا کو حسن صورت شکل دولت مرتبہ اور عزت کیا محبت ان سب نعمتوں سے الگ کچھ سوا مانگتی ہے شاید محبت کی ضروریات اور محبت کی دنیا ہماری ان سب عارضی خواہشات اور دکھاوے کی دنیاوں سے بہت بلند بہت جدا ہوتی ہے ہم ایک ہفتے تک کسی اور کوٹھی میں منتقل بلکہ مقید رہے پابندی اور اکتاہٹ گزرتے وقت کو بہت طویل بنا دیتی ہے مگر جیسے تیسے وہ ایک طویل ترین ہفتہ بھی گزر ہی گیا آٹھویں دن ہم پھر سے بہروز کے محل میں موجود تھے مگر بہروز اب وہ بہروز نہیں تھا جسے میں نے آٹھ دن پہلے دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں ویرانی اور وحشت دیکھ کر میں تو اندر سے لرس سا کیا وہ چپ چاپ سا اپنی خوابگاہ کی بالکونی یعنی ٹیرس میں بیٹھا ہوا دور خلا میں کچھ گھور رہا تھا آ گئے تم لوگ اچھا کیا مگر کچھ دنوں تک اب ذرا محتاط رہنا معاملہ تازہ ہے فیروز خان سر ہلا کر باقی ساتھیوں سمیت پلٹ گیا 
मगर मैं अपनी जगह खड़ा रहा और तन्हाई पाते ही मैंने बराह रास्त पूछ लिया आपने उन्हें मार क्यों दिया आप तो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे ना फिर बहरोस अब भी गुमसुम था मोहब्बत करता था तभी तो मार डाला मेरी आवाज ना चाहते हुए भी बुलंद हो गई मगर क्यों आप उन्हें तलाक देकर फारिग भी तो कर सकते थे ना जान बख्शी भी तो मुमकिन थी उनकी आपके साथ ना सही मगर कम से कम वो जिंदा तो रहती बहरोज ने मेरी तरफ देखा मगर नजर झुक गई इतना जर्फ नहीं था मुझ में परिजात कभी कभी मोहब्बत हमें बहुत खुदकर्स बड़ा कमजर्फ बना देती है जो लोग मोहब्बत में कुर्बानी इसार और बांट देने के फलसफे की बातें करते हैं ना ये सब बकवास है झूठ बोलते हैं वो सारे मोहब्बत शदीद नफरत से भी ज्यादा कमीना और खुदगर्ज जज्बा है और जिनकी मोहब्बत में लालच खुदगर्जी और सब कुछ पा लेने की हवस नहीं होती ना समझ लो उनकी मोहब्बत में ही नीरा खोट है बहरोज ने आज पहली बार मुझसे यूं खुलकर बात की थी या फिर शायद आज उसे दिल की बात सुनाने के लिए किसी सामे की जरूरत थी हम जिंदगी में अपने दिल की बहुत सी बातें इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें अपने मैार का सामे नहीं मिलता मेरी आवाज टूट टूट कर निकल रही थी तो फिर मुझे क्यों बख्श दिया आपने मेरा जुर्म भी तो कुछ कम नहीं था ना मुझे भी वही मार डालते बहरोज अब भी बेहिसो हरकत बैठा रहा हाँ तुम्हें भी मार देता उसी वक्त बस तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश ने हाथ रोक दिया मेरा क्यों खुद से इतनी नफरत करते हो तुम मर्द की शख्सियत सिर्फ उसके चेहरे से मुकम्मल नहीं होती ये सब लोअर मिडिल क्लास तबके की महरूमियां होती हैं मर्द दौलत इख्तियार ताकत और रुतबे से मुकम्मल होता है ये चेहरा वजाहत वगैरह फिल्मी सितारों की जरूरत होता है सपनों के शहजादे सिर्फ नॉवल्स में पाए जाते हैं असल दुनिया तुम्हारे चेहरे से कहीं ज्यादा करख्त है परिजाद मैं चुपचाप खड़ा सुनता रहा ये बात कभी मुझे लुबना की माँ ने भी कही थी अब मैं बहरोज को क्या बताता कि दुनिया खुद चाहे कितनी भी करख्त और सफाक क्यों ना हो उसे बदले में हमेशा सपनों के शहजादे ही दरकार होते हैं फिर अचानक बहरोज को कुछ याद आ गया हाँ मगर तुम्हें खुद खुशी का उस दिन इतना शौक क्यों था तुम जानते थे ना कि वो औरत तुम्हारी जान के दर पे है और सारे अल्जाम तुम्हारे सर डालकर अपनी आई मौत तुम्हारे हिस्से मुंतकिल करना चाहती है फिर भी तुमने लैला सभा के लिए झूठ क्यों बोला इसलिए कि मैं आपके नौकरों और दीगर अमले के सामने आपके घर की इज्जत रसवा नहीं करना चाहता था मुझे लैला मालकन ने हमेशा यही बताया कि वो अपनी सहेली या रिश्तेदारों से मिलने जाती हैं अपनी तनहाई से घबरा कर, वरना मैं कभी आपसे ना छुपाता बहरोज ने एक गहरी सांस ली मैं जानता हूं उसके लिए तुम्हें बेवकूफ बनाना कोई बड़ा मसला नहीं था बहरहाल तुमने अपनी जिंदगी के बदले मेरी इज्जत बचाने का सोचा मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा परिजात तुम्हारी जिम्मेदारियां आज से बदल दी गई हैं जाते हुए फेरोज से मिलते जाना और हाँ अब तुम एनएक्सी में ही रहोगे बहरोज के कमरे से निकल मैं एनएक्सी में वापस आ गया अगले रोज फेरोज खान मुझे एक आरास्ता दफ्तर में पहुंचा गया ये आज से तुम्हारा दफ्तर है मालिक ने तुम्हें मैनेजर के अहदे पर तरक्की दे दी है बाहर बैठा अमला तुम्हें सारा काम समझा देगा ये हमारी सबसे बड़ी तामीराती कंपनी का दफ्तर है और ये सारा अमला आज से तुम्हारे मातहत होगा मैं हैरत से फरोज को देखता रहा फरोज खान ने मेरे चेहरे पर लिखे सवाल पढ़ लिए और मुस्कुरा बोला तुम बहुत जज्बाती हो मगर वफादार हो और मालिक वफादारों की बहुत कदर करते हैं तुम्हें अब कुछ अरसे तक इस कंपनी का काम देखना होगा क्योंकि हमें डर है कि तुम्हारी जज्बातीत किसी भी मोड़ पर हमारे लिए कोई नया बखेरा ना खड़ा कर दे लिहाजा फिलहाल तुम्हें किसी खतरे वाले झंझट में नहीं डालना चाहिए वैसे भी दुबई की पुलिस अब चौबीस घंटे हम सब पर नजर रख रही है यहाँ का कानून सबके लिए यकसा और बहुत सख्त है तुम्हें भी बहुत होशियार रहना होगा फेरोज खान अपनी बात खत्म करके चला गया मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा उस आलिशान दफ्तर और बड़ी सी मेज के पीछे रखी उस चमकती हुई स्या कुर्सी को देखता रहा कल की एक गरीब बस्ती का परिजात आज दुबई की सबसे बड़ी तामीराती कंपनी का मैनेजर था मैंने कुर्सी की बेदाख सतह पर हाथ फेरा 
اور اس پر بیٹھ کر تین مرتبہ اسے گھما کر بارہویں منزل پر واقع اپنے دفتر کی بڑی بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے دبئی شہر کی گہما گہمی کا نظارہ کیا اس روز مجھ پر ایک اور صدیوں پرانا راز بھی منکشف ہوا کہ ان اونچی آسمان سے باتیں کرتی عمارتوں کے کمروں میں بیٹھے لوگوں کو زمین پر چلتے عام انسان اتنے چھوٹے حقیر اور کیڑے مکوڑوں جیسے کیوں دکھائی دیتے ہیں تیسرے دن رفیق اچانک ہی بنا بتائے کسی کام سے دبئی آ گیا اور عملے سے پوچھتے پاچتے فیکٹری کے دفتر تک آ پہنچا مجھے مینیجر کی کرسی پر بیٹھے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے تو وہ کچھ کہنا ہی بھول گیا میں نے چپڑاسی سے چائے یا کافی لانے کے لیے کہا اور رفیق کو ہاتھ سے پکڑ کر سامنے سوفے پر بٹھا دیا اب کچھ کہو گے بھی یا یوں ہی گم سم بیٹھے رہو گے رفیق نے ایک ہی سانس میں پانی کا پورا گلاس حلق سے نیچے اونڈیل لیا پری ذات پیارے سچ بتاؤ تم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے ہو نا جو تم مجھے اور باقی دنیا کو بتا نہیں سکتے میں نے گہری سانس بھری نہیں میں ایسا کوئی کام نہیں کر رہا ہوں جس کے بارے میں مجھے تم سے یا کسی اور سے کچھ چھپانے کی ضرورت پیش آئے مگر میرے جواب سے رفیق کو تسلی نہیں ہوئی دیکھو پریزاد میں جانتا ہوں کہ بہروز مالک کے ہاں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے جس کی ہمیں بھی خبر نہیں ہوتی اگر خود کو کسی ایسی گرا میں الجھا بیٹھے ہو تو ابھی بھی وقت ہے میں تمہیں چپ چاپ دبئی سے پار کروا سکتا ہوں ایک دو دوست ہیں میرے لانچ والے کسی کو تمہارے فرار کی خبر تک نہیں ہوگی میں نے مسکرا کر اپنے اس نادان دوست کی طرف دیکھا مجھے صرف خود اپنے آپ سے فرار چاہیے رفیق بولو خود مجھے اپنے آپ سے فرار کروا سکتے ہو ہے کوئی ایسی لانچ بحری جہاز یا اڑن کھٹولا جو مجھے خود میری ذات کے جزیرے سے فرار کروانے میں مدد کر سکے رفیق کی پلکیں نم ہو گئیں اور پھر وہ زیادہ دیر وہاں بیٹھ نہیں سکا میرے دن اور رات پھر سے اسی یکسانیت کا شکار ہونے لگے جس سے میں ہمیشہ ہی بہت بیزار رہتا تھا البتہ پیانو سے میری دوستی پکی ہو چکی تھی لیلا سبا کی موت کے بعد مارتھا نے محل میں آنا بند کر دیا تھا مگر اب میری انگلیاں اپنی مرضی کی دھنے بکھیرنا خوب جانتی تھیں بہروز بھی اب زیادہ تر گھر پہ ہی رہتا تھا خاموش کھویا کھویا اور گم سمسا اس شام میں ایک ضروری فائل پر اس کے دستخط لینے اس کے پاس پہنچا تو وہ کہیں جانے کی تیاری میں دکھائی دیا آپ کہیں جا رہے ہیں مالک ہاں کچھ دن کے لیے اس کی یادوں سے فرار کی یہ کوشش کر دیکھتا ہوں حالانکہ کہیں نہ کہیں اندر سے میں بھی یہ جانتا ہوں کہ یہ سب بیکار جائے گا بہروز شام کے جہاز سے لندن فلائی کر گیا اور میں رات گئی تک یہ سوچتا رہا کہ ہم انسان سب کچھ بھلا دیتے ہیں رشتے ناتے دوستیاں دشمنیاں مذہب اور حتیٰ کہ اپنے اللہ کو بھی تو پھر صرف ایک محبت کی یاد کو ہم اپنے دل سے مٹا کیوں نہیں پاتے کاش یہ مقدر انسان کو کوئی اور اختیار نہ دیتا صرف یادیں بھلانے کا مختار بنا دیتا میری توقع کے مطابق بہروز زیادہ دن باہر نہیں بتا سکا اور ٹھیک دو ہفتے کے بعد وہ واپس آ گیا مگر اس کی واپسی کی وجہ کچھ اور بھی تھی یہ بات میں پتہ چلا جب فیروز خان نے مجھے خبر دی کہ اس ترک نوجوان ولید کا باپ انتہائی اثر و رسوخ والا ہے اور وہ بہت جلد دبئی پہنچ کر پھر سے لیلا سبا اور اپنے بیٹے کے قتل کے کیس کی نئے سرے سے تفتیش شروع کروانا چاہتا ہے اور پھر ٹھیک دن بعد پولیس کی بہت سی گاڑیاں بہروز کریم کے گھر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئیں اور ایک بار پھر ہم سب سے بیانات لیے گئے بہروز کے چہرے پر ہنس پہ معمول کوئی تاثر نہیں تھا مگر فیروز خان مجھے کافی پریشان دکھائی دیا رات کو بہروز نے ہم سب کو محل کے بڑے ہال میں میٹنگ کے لیے بلایا اور پرسکون لہجے میں بتایا کہ دبئی پولیس نے کیس پھر سے کھول لیا ہے اور ڈرائیور جس کی ضمانت ہو چکی تھی اسے بھی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے لہٰذا اس کے ذاتی عملے کو آج کے بعد کھلی اجازت ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے جو جہاں نکلنا چاہتا ہے نکل جائے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دن بہت سخت ہوں کیونکہ دبئی پولیس بہت عرصے سے اس موقع کی تلاش میں تھی کہ انہیں بہروز کے خلاف کوئی شکایت موصول ہو تو وہ سارے گڑے مردے ایک ساتھ ہی اکھاڑنا شروع کر دیں کیونکہ اب تک بہروز اتنا محتاط رہا تھا کہ سب جانتے ہوئے بھی کوئی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکا تھا میٹنگ ختم ہوئی تو صرف میں اور فیروز خان وہاں رکے رہے باقی تمام ممبران نے حسب توقع جانے سے پہلے اپنا آخری فیصلہ بہروز کو سنا دیا کہ وہ ایسے مشکل وقت میں بہروز کا ساتھ چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے چاہے انجام کچھ بھی ہو واقعی 
بہروز نے اپنے ارد گرد بہت چن کر لوگ جمع کیے تھے فیروز خان نے ان کے جاتے ہی دروازہ بند کیا اور پریشانی سے بولا ہم سب یہی رہیں گے مگر آپ کو فوراً یہاں سے کسی اور ملک نکل جانا چاہیے ان حالات میں انڈیا یا پاکستان ہی بہتر رہے گا میں آج رات ہی بڑی لانچ تیار کروا دیتا ہوں ابھی سمندر میں ہمارے وفاداروں کی کمی نہیں ہوئی دو راتوں کے بعد آپ کسی محفوظ مقام پر ہوں گے بہروز نے اطمینان سے فیروز خان کی پوری بات سنی کبھی کبھی روپوشی انسان کو مزید ظاہر کر دیتی ہے فیروز خان تم پری ذات کو لے کر کسی طرف نکل جاؤ اس کے ہاتھ بھی صاف ہیں میں نہیں چاہتا کہ اسے بھی دوسروں کے ساتھ نتھی کر کے دھر لیا جائے بہروز کریم کا لہجہ حتمی تھا فیروز خان مایوس سا وہاں سے پلٹ گیا میں نے بھی واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو میرے عقب میں بہروز کی آواز گونجی جب کوچ کرنے کا وقت آئے تو ضد مت کرنا چلے جانا میں نے پلٹ کر جواب دیا آپ جانتے ہیں آپ ہمیں قانون میں مقرر سزا سے بھی بڑی سزا دے رہے ہیں بہروز نے سگار کا ایک لمبا سا کش لیا اور ایک چیک میری جانب بڑھایا اسے رکھ لو برے وقت میں کام آئے گا اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا اپنے آپ کو اتنا حقیر مت جانو پری ذات یہ دنیا مرے ہوئے کو مزید مارتی ہے مگر جو سینا تان کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے نا اور اس دنیا کو للکارے اسی کو یہ دنیا سلام کرتی ہے دنیا کو للکارنا سیکھ لو پری ذات محبت زندگی کی پہلی یا آخری ضرورت نہیں ہوتی اور تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ تمہارے پاس دل کے بہلانے کو ایک عذر تو موجود ہے کہ کسی کی محبت تمہارا مقدر ہی نہیں مسئلہ تو ہم جیسوں کا ہے جو محبت پا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں تمہیں دیکھ کر مجھے اکثر تم پر رشک آتا ہے کہ کاش تمہاری طرح میں بھی عمر بھر اس عذاب سے محروم رہتا تو کتنا اچھا ہوتا میں نے حیرت سے بیروز کی طرف دیکھا شاید کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا لیلا سبا کے قتل کی تفتیش کا دائرہ تیزی سے ہمارے گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا میں نے فیروز خان سے بہروز کریم کو دبئی سے نکال لے جانے کی ایک آخری کوشش کرنے کو کہا فیروز خان نے مجھے بتایا کہ اب شاید یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہ ہو کیونکہ اس کی اطلاع کے مطابق پولیس نے محل کے ارد گرد راستوں کی نگرانی بھی شروع کر دی ہے فیروز خان نے ایک حتمی کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ہم سب نے مل کر کسی نہ کسی طرح بہروز کریم کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ٹھیک تین دن بعد ہمارے سارے کارندے بیما بہروز دو بڑی لانچوں میں بینکاک یا کسی اور جانب نکل جائیں گے ہمارے چہروں پر لکھا فیصلہ پڑھ کر بہروز سمجھ گیا کہ ہم سے مزید بحث بے فائدہ رہے گی فیروز خان کو ایسے معاملات کی سنگینی کا اندازہ اور ان سے نمٹنے کا طریقہ خوب آتا تھا اس نے ہمارے فرار والی رات ہی محل میں بہروز کی سالگرہ کا جشن اور پارٹی منعقد کرنے کا ڈھونگ رچایا اور شہر کے تمام رئیسوں کو دعوت نامے بھی ارسال کر دیے طے یہ پایا کہ شام کا اندھیرا ڈھلتے ہی جب مہمانوں کی آمد شروع ہونے والی ہوگی فیروز خان بہروز اور دیگر چند کارندوں کو لے کر پہلی لانچ پکڑ لے گا تب تک میں اور دیگر عملہ مہمانوں کی آؤ بھگت میں مصروف رہیں گے اور موقع ملتے ہی ہم بھی یہاں سے نکل جائیں گے تیسرے دن شام سے ہی محل میں ہلچل سی مچ گئی فیروز خان نے مجھے بتایا کہ پہرا کافی سخت ہے اس لیے انہیں اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا میں نے فیروز کے سامنے ایک ہمیشہ کی آزمائی ہوئی ترکیب تجویز کی فیروز نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سر ہلایا ٹھیک ہے یہ جوا بھی کھیل لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے مگر پھر تمہارا یہاں سے جلدی نکلنا شاید ممکن نہ ہو بہروز ابھی اپنی خوابگاہ میں تھا میں نے اس کے ڈرائیور کو بہروز کی خاص گاڑی لگانے کا کہا اور گھر سے نکلتے ہوئے میں نے لاؤنج میں پڑے بہروز کے سگار کیس سے ایک سگار اٹھا لیا ڈھلتے اندھیرے میں جب بہروز کی کار محل سے باہر نکلی تو میں ایسے زاویے کے ساتھ ہاتھ میں سگار لیے پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا کہ پہلی نظر میں باہر سے دیکھنے والے یہی سمجھے کہ کار میں بہروز بیٹھا کہیں جا رہا ہے حتیٰ کہ محل کے دربانوں نے بھی کھٹ سے سلام جڑ دیے شاید ہم لوگوں سے کہیں زیادہ ان کے معمولات سے مانوس اور آشنا ہو جاتے ہیں ہماری ذاتی اشیاء اوقات کار اور عادات ہماری پہچان بن جاتے ہیں اور خود ہم اس پہچان میں کہیں کھو سے جاتے ہیں بہروز کی مخصوص کار کے محل سے نکلتے ہی ایک سیاہ رنگ کی بڑی چروکی جیپ ہمارے تعقب میں چل پڑی ہمارا پرانا طریقہ شاید ابھی تک کارآمد تھا میں نے ڈرائیور کو گاڑی کی رفتار بڑھانے کا کہا اور ہم تین چار گھنٹے تک دبئی کی سڑکوں پر ادھر سے ادھر بے مقصد کار دوڑاتے رہے 
ताकुब में आने वाली जीप को हमने बराबर यही तासुर दिए रखा जैसे हम उसके ताकुब से जान छुड़ाने के लिए बार बार कार की रफ्तार तेज कर रहे हैं पुरानी अंग्रेजी जासूसी फिल्मों में मैंने ऐसे मनाजर बार बार देख लिए थे मगर तब मैं ये नहीं जानता था कि खुद मेरी जिंदगी में भी कभी ये मनाजिर हकीकत का रूप धार लेंगे शायद कुदरत इंसानी जहन की उड़ान वहां तक रखती है जहां तक उस जहान ना तमाम में मुमकिन की हद हो वरना ये मुसन्फ राइटर और कलमकार वो सब कुछ कैसे सोच और लिख लेते हैं जो कभी उनके साथ पेश ही ना आया हो ये तखयल क्या बला है जो अनहोनी को भी होनी करके लिखता है मगर मेरा पीछा करने वाली जीप मेरा तखयल नहीं थी जब मुझे इस बात का यकीन हो गया कि बहरोज करीम और दीगर साथी महल से निकलकर साहिल तक पहुंच गए होंगे तब मैंने ड्राइवर को गाड़ी महल की तरफ मोड़ने का कहा मेरी तो के मुताबिक फैरोज खान उन सब को लेकर निकल चुका था मेहमानों की भीड़ ने कार अंदर आते देखी तो सब हमारी तरफ लपके मैंने बमुश्किल उनसे माजरत की कि मालिक कुछ देर में पहुंचने वाले हैं वो लोग तब तक खाना खा लें मुझे अंदाजा था कि उन मेहमानों में से कुछ का ताल्लुक कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी जरूर होगा मगर मुझे बहरहाल उनका ये भरम आखिरी वक्त तक समेटे रखना था कि बहरोज जरूरी काम निपटा कर आता ही होगा कहते हैं तन्हाई आस पास लोगों की गैर मौजूदगी का नाम नहीं हमारे आस पास मौजूद इंसानों में हमारी गैर दिलचस्पी हमें तनहा करती है मैं भी उस पार्टी के हजूम में तनहा खड़ा महफिल को बर्खास्त करने के बहाने ढूंढ रहा था फिर अचानक महल के गेट पर बहुत सी गाड़ियों और मखसूस सायरन का एक शोर सा उठा चंद लम्हे बाद दुबई पुलिस का एक बड़ा अफसर मेरे सामने खड़ा था तुम्हारा मालिक बहरोज करीम कहाँ है बस आते ही होंगे मालिक अफसर मखसूस अरबी लहजे की अंग्रेजी में कर जा हमारे पास उसकी गिरफ्तारी का वारंट है मैंने सादगी से जवाब दिया जब वो वापस आए तो आप गिरफ्तार कर लीजिएगा मेहमान ये सारा मामला देखकर धीरे धीरे छटने लगे और फिर कुछ देर बाद उस अफसर का मातहत बाहर से भागता हुआ अंदर आया और उसने अफसर के कान में कुछ कहा अफसर की भावें तन गईं और वो गुस्से से मेरी तरफ पलटा और फिर उसके होंटों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभर आई मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है मेरा दिल जोर से धड़का उस पुलिस अफसर ने मुड़कर अपने मातहत से अरबी में कुछ कहा और फिर मेरी तरफ पलटा मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ तुम्हारा मालिक और दीकर साथी पहले ही पकड़े जा चुके हैं फिलहाल तुम पर कोई वाज इल्जाम नहीं है मगर शक की बुनियाद पर तुम्हें हिरासत में लिया जाता है कभी कभी हमारे खदशात हकीकत का रूप धारने में ज्यादा देर नहीं करते शायद हमारे अंदर उभरते खौफ और वहम का तकदीर और पेश आने वाले वाकयात से कुछ खास और बराह रास रिश्ता होता है इसीलिए जब मुझे गिरफ्तार करके लॉकअप में पहुंचाया गया तो मैंने अपने खदशात के एन मुताबिक बहरोज करीम फैरोज खान और दीगर अमले को मुख्तलिफ छोटे छोटे हवालात नुमा कमरों में बंद पाया बहरोज के कानूनी मशीरों और चोटी के वकला की टीम भी पुलिस हुकाम के साथ बहस करती नजर आई मुझे भी एक लॉकअप में धकेल दिया गया और मैं इतमान से दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया इंसान की सारी बेचैनी और बेकरारी उस वक्त तक है जब तक इख्तियार उसके अपने हाथ में रहता है जब हमारे फैसलों के मुख्तार दूसरे बन जाए ना तो एक अनजाना सा सकून और ठहराव हमारे वजूद की बेचैनी को घेर लेता है मेरा फैसला भी अब मेरे सयादों के हाथ में था फिर मुझे भला काहे की फिक्र होती अगले रोज हम अदालत में पेश करने से पहले एक छोटे से हॉल नुमा कमरे में जमा किए गए बहरोज करीम के चेहरे पर हंसपे मामूल सुकून था मुझे देखकर वो धीरे से मुस्कुराया कहो परिजात नींद कैसी रही कहते हैं मुश्किलात से दूर भागकर हम सिर्फ उस मुसीबत के हल से अपना फासला बढ़ा रहे होते हैं मुश्किल हमारे साथ ही चल रही होती है बहरोज के वकला ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मगर वो उसकी जमानत करवाने में कामयाब नहीं हो सके रात को जब लॉकअप में सन्नाटा छा गया तो मैंने साथ वाले लॉकअप की दीवार पर धीरे से दस्तक दी आप सो तो नहीं गए मालिक कुछ देर बाद बहरोज की आवाज गूंजी किसी सोते हुए से ये बड़ा अजीब सवाल होता है मैंने एक गहरी सांस ली माजरत चाहता हूँ मालिक मैंने फैसला किया है कि कल अदालत में काजी के सामने मालकन के कत्ल का एतराफ़ करके जुर्म अपने सर ले लूंगा अगर आप मेरे एतराफ़ के बाद कोई एतराज ना करें तो मेहरबानी होगी बहरोज ने कुछ देर वकफा किया और फिर उसकी ठहरती हुई आवाज उभरी 
बहरोज करीम इतना ही बोझ लादता है जितना वो ढो सके तुम्हारे इस एहसान का बोझ बहुत भारी है परिजात और वैसे भी वलीद का बाप उसकी लैला से पुरानी रफाकत के सारे सबूत लेकर आया है तुम पर यह कत्ल डाल भी दिए जाए ना तो दूसरी तरफ का कोई भी अच्छा वकील बहुत जल्द सच की तय तक पहुंचकर उसे अदालत के सामने पेश कर देगा मैंने जिंदगी में बहुत जुर्म किए हैं किसी न किसी मुकाम पर तो रस्सी को तंग होना ही था तुम इतमान से सो जाओ मुझे अब बहुत जागना है फिर शायद पूरी रात मैं और बहरोज अपनी आहनी कोठड़ियों में सारी रात जागते रहे बज़ाहिर हम दोनों ही कैदी थे लेकिन उन दो कैदियों में कितना फर्क था हम में से एक सारी दुनिया जीत कर और जहां भर की नेमतें समेट कर इस अकूबत खाने में पहुंचा था और शायद ही उसकी हसरत कोई बाकी बची हो जबकि दूसरा वो बदनसीब था जिसकी जिंदगी ही उम्र भर हसरत का दूसरा नाम रही थी कभी कभी मैं सोचता था कि इस दुनिया में एक ही वक्त में किसी अरब शहनशाह या अमरीकी अरब पति के घर में पैदा होने वाले और मेरी कच्ची बस्ती में जन्म लेने वाले किसी भी दो बच्चों की तकदीर में तोजन कैसे रखती होगी कुदरत बादशाह और फकीर के गुनाहों सवाब बराबर कैसे तोले जा सकते हैं फिर चाहे वो दोनों हम मजहब ही क्यों ना हो आखिर इस फर्क की कोई तो वजह होगी कोई तो सिला या इनाम तय कर रखा होगा ऊपर वाले ने किसी मुकाम पर तो उस फकीर की महरूमियों का हिसाब बराबर किया जाएगा या फिर उसे भी तकदीर का लिखा समझकर कबूल कर लिया जाएगा अगले रोज अदालत में काजी के सामने वकला की बहस शुरू होने से पहले ही बहरोज करीम ने अपना गुना कबूल कर लिया और साथ ही अदालत से दरख्वास्त की कि गिरफ्तार शुदा अमले में बहुत से ऐसे भी हैं जिनका उसकी मुजरमाना सरगर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं है लिहाजा उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए हम सब गुमसुम खड़े बहरोज करीम का बयान सुनते रहे उसने अपने बयान में अपने हर जुर्म का मरकजी किरदार खुद ही को ठहराया फिरोज खान अपने मालिक की बातें सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा हम सभी की पलकें नम थीं। बहरोज करीम का बयान किसी जिंदा इंसान का इकरार नामा नहीं लगता था कहते हैं जिंदगी का अलमिया ये नहीं है कि ये बहुत जल्द खत्म हो जाती है अलमिया ये है कि हम बहुत देर बाद इसे जीना शुरू करते हैं लेकिन बहरोज के बयान के बाद मुझे एहसास हुआ कि उसने जी भर के जिंदगी को जी लिया है इतना कि अब वो इस तमाशे से तंग आ चुका है कुछ लोग सदियों जिंदा रहकर भी एक पल जिंदगी नहीं जी पाते और कुछ पल भर में सदियों का मजा कशीद कर लेते हैं तो फिर हम किसी भी शख्स की उम्र को साल और महीनों में क्यों नापते हैं ये क्यों नहीं कहते कि फला शख्स दो पल जिया और फिर मर गया और फला उम्र भर जीता रहा एक महीने के अंदर काजी ने बहरोज को मौत की सजा दे दी फेरोज खान को भी उसकी मावनत के जुर्म में जिंदगी की कजा की सजा मिली चंद को उम्र कैद हुई और मुझ समेत कुछ और नामुकम्मल शहादतों की बुनियाद पर रिहा कर दिए गए इंसाफ वही होता है जो फौरी हो हमारे यहाँ तो इंसाफ इतनी देर से मिलता है कि खुद इंसाफ ही सजा बन जाता है बहरोज करीम ने अपनी सारी दौलत जायदाद और असासों को दो हिस्सों में तकसीम करके आधा हिस्सा अपनी बीवियों और बच्चों में बांट दिया और आधा अपने तमाम बच जाने वाले साथियों में तकसीम कर दिया उसने वो तमाम ट्रस्ट और फलाही इदारे भी हमेशा के लिए यकजा करके एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जेर तमाम कर दिए जो बहरोज की सरपरस्ती में चलते थे और जिनकी कमाई से हजारों जरूरतमंदों को फायदा होता था मैंने कहीं पढ़ा था कि जालिम बहुत सखी होता है बहरोज अगर जालिम था तो सखावत का ये मैार उसके शायान शान था शायद छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा गुनागार भी कहीं ना कहीं अपने अमाल का वजन बराबर रखने की शदीद ख्वाहिश में मुबतला रहता है हम कुछ भी कर लें मगर सजा और जजा का ये निज़ाम खुद हमारी रगों में सराइत किए रहता है मैं बहरोज करीम के असासों की वसीयत पढ़ते हुए रो पड़ा उसने अपने महल में पड़ा हुआ बड़ा पियानो मेरे नाम लिख दिया था और फिर साथ ही एक जमनी नोट में आगे तहरीर था कि चूंकि इस पियानो का वजन बहुत भारी और ज्यादा है और बहरोज को खदशा है कि उसकी महबूबा बीवी का ये पसंदीदा पियानो महल से कहीं मुंतकल किए जाने की सूरत में अपनी असल शक्ल खो ना दे लिहाजा वो जायदाद जहाँ वो पियानो पड़ा हुआ है 
तमाम तर महल और एनेक्सी समेत परीजात के नाम की जाती है बहरोज जाते जाते हम सब के नाम इतना कुछ कर गया था जो हम सब की सात नस्लों के लिए काफी था उसने अपने तमाम इदारों में काम करने वाले आला से आला अफसर से लेकर एक मामूली नौकर और चपड़ासी तक को बराबर बांटा था आखिरी मुलाकात की रात जब हम सब कारकुन उससे आखिरी बार मिलकर वापस लौट रहे थे तो मैं कतार में सबसे आखिर में खड़ा रहा सब जा चुके तो बहरोज ने मेरी तरफ देखा तो मुझसे नहीं मिलोगे परिजात मुझसे नहीं रहा क्या और मैं तमाम अदब व आदाब बालाए ताक रखकर रोते हुए उसके गले लग गया और फिर मुझे संभालते हुए बहरोज भी रो पड़ा उस आहनी और फौलादी वजूद आसाब के आदमी को मैंने पहली बार न माखे लिए सर झुकाए खड़े देखा मैंने उसके हाथ पकड़ लिए क्यों किया आपने ऐसा क्यों खुद को मौत के मुंह में झोंक दिया आपके वकला और कानूनी मशीर इतने अहल तो थे कि आपकी सजा को कम से कम उम्र कैद में तब्दील करवा देते मैं जानता हूं कि यह सजा आपने अपने लिए खुद तजवीज की है काजी ने तो बस अपने दस्तखत सब्त किए हैं आपके फैसले पर बहरोज ने सर उठाया शायद मैं लैला सभा के साथ ही मर गया था परिजात मैं खुद को बहुत मजबूत समझता था लेकिन ये मोहब्बत बड़े बड़े तनावर दरख्तों को दीमक की तरह खाकर ढा सकती है यह एहसास मुझे बहुत देर में हुआ मैंने अपने लिए यह सजा इसलिए तजवीज नहीं की क्योंकि मैंने उसे मार डाला मैंने खुद को यह सजा इसलिए दी है कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी जबकि मैं उसी की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ गया था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि अब मेरी वापसी नामुमकिन है ये रास तब खुला जब वो दुनिया से जा चुकी थी तब मैंने जाना कि मैं भी उसके बिना जी नहीं पाऊंगा अगर मजीद जिंदा रहता तो ये मुनाफ्त थी और बहरोज करीम ने आज तक हर गुना किया है सवाए मुनाफ्त के उसने मुझे आखिरी मरतबा भींच कर गले लगाया और अपना ख्याल रखना बहुत कीमती हो तुम परिजाद मगर ना जाने क्यों खुद को इतना अर्जा कर रखा है तुमने बहरोज की ये बात सुनकर मैं एक बार फिर रो पड़ा बहरोज से रुखसत होना दुनिया का सबसे मुश्किल काम था मगर सिपाही मेरे सर पर आ खड़ा हुआ वापसी पर मैं फैरोज खान की कोठड़ी के पास रुक गया वो आहट सुनकर सलाखों के करीब आ गया मैंने नम पलकों से उसका इस्तकबाल किया जा रहे हो फेरोज खान वो दुख से मुस्कुराया एक ना एक दिन तो जाना ही था ना मालिक के साथ ही चला जाऊं तो बेहतर है मैंने उनकी जिंदगी की हिफाजत की कसम खा रखी थी दुआ करो कि कल मुझे उनसे पहले मौत के घाट उतार दिया जाए वरना मैं ऊपर जाकर अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा मैंने फेरोज खान का कंधा थपथपाया तुमसे भरकर वफादारी इस दुनिया में भला किसी और ने क्या निभाई होगी बेवफा तो हम सब हैं जिन्हें तुम यहाँ तनहा किसी आसरे के बगैर छोड़े जा रहे हो कहाँ मिलेगा अब मुझे तुम जैसा सच्चा और वफादार दोस्त फैरोज खान मुस्कुराया पाकिस्तान में मेरा एक भाई है कबीर खान जरूरत पड़े तो उसे अपने पास बुला लेना हम दोनों का एक ही खून है अब तुम जाओ परिजात मुझे अपनी आखिरी इबादत करनी है शायद ये आखिरी सजदा ही वहाँ काम आ जाए वरना उम्र तो बस रायगा ही गई मैं आंखों में आंसू लिए बोझल कदमों से वहां चला आया बहरोज और उसके वफादार फेरोज खान की आखिरी रसूमात एक साथ अदा करके उन्हें उसी शहर में दफना दिया गया जहां उन्होंने अरूज की आखिरी मंजिल सर की थी और जहां वो एक साथ जवाल पर हो गए बहुत दिनों तक तो मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया गम की शिद्दत शायद हमारी कुत गोयाई भी सलब कर लेती है मैं घंटों बड़े हॉल में गुमसुम बैठा उस बड़े सफेद पयानो को देखता रहता था जिसे कभी लैला सभा बैठकर बजाया करती थी शायद उसकी नाजुक उंगलियों के निशानात भी अभी तक उस पयानो के सिरों पर सप्त होंगे मेरा जी ही नहीं मानता था कि मैं अपने हाथ लगाकर उसके निशान मिटा दू फिर एक शाम मार्था वापस आ गई और मुझे देख फूट फूट कर रो पड़ी वो इंग्लैंड अपनी सोतेली माँ के पुरसे के लिए गई हुई थी जब ये सारी वारदात हुई थी मैंने मार्था को फिर से काम पर रख लिया और उसे एनेक्सी में शिफ्ट हो जाने की दरख्वास्त भी की जाने क्यों वो मुझे इस महल और लैला सभा का एक हिस्सा नजर आती थी रफीक को भी मैंने दोबारा दुबई वापस बुलवा लिया था मगर उसने महल में मुंतकिल होने से माजरत कर ली नहीं प्यारे यहाँ पर तो तू ही सजता है 
मालिक ये सब कुछ तेरे नाम करके गए हैं मुझे उस फ्लैट में बस रहने दे मैं जानता था कि उसका जवाब यही होगा ठीक है मगर एक शर्त तुम्हें मेरी भी माननी होगी वरना मैं समझूंगा कि तुमने मुझे दिल से अपना दोस्त माना ही नहीं कैसी शर्त मैंने दराज से एक चाबी निकाल कर उसके हाथ में थमाई तुम हमेशा यहाँ एक बहुत अच्छा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे ना ये तुम्हारे रेस्टोरेंट की चाबी है रफीक कुछ देर तक डुबडुबाई आंखों से मेरी तरफ देखता रहा और फिर उसने मुझे आगे बढ़कर गले लगा लिया तू सिर्फ नाम का ही नहीं दिल का भी परिजात है बहरोज के जाने के बाद मुझे पता चला कि ये अमीर कैसे अमीर से अमीर तर होते जाते हैं दौलत एक ऐसा मकनातीस है जो सिर्फ दौलत के लोहे को अपनी जानब खींचता है बहरोज के शुरू किए गए दर्जनों मंसूबे जो मेरे हिस्से में आए थे वो पैसा खींचने के कुछ ऐसे ही मकनातीस थे मेरा काम सिर्फ इतना रह गया था कि मैं अपने मैनेजर्स की बताई हुई स्कीमों में पैसे लगाऊं और फिर हफ्तों बैठकर उनसे हासिल होने वाले मुनाफे को गिनता रहूं। उससे कहीं ज्यादा मेहनत तो मैं उस्ताद मस्ताना की वर्कशॉप पर दिन के चंद घंटों में कर लेता था या शायद फिर उन अमीरों को बैठ कर दौलत गिनना भी मेहनत ही लगती होगी लेकिन मैं उस जमा तफरीक के खेल से चंद महीनों में ही उकताने लगा दौलतमंद को दौलत खर्च करने का सलीका आना बहुत जरूरी है वरना वही दौलत उसके लिए सर दर्द बनने लगती है मेरे मैनेजर्स मुझे रोजाना पैसा कमाने के नित नई गुर बताते और फिर जब उनके मंसूबे कामयाब हो जाते तो वो पार्टी करते और जश्न मनाते उन्हें इस बात पर भी बहुत हैरत होती थी कि मैं अब उकताहट से उनकी दिमागी अर्क के नतीजे सुनता था उन्हीं दिनों स्पेन की एक बहुत बड़ी तामीराती कंपनी ने हमारा टेंडर मंजूर कर लिया था मैं सफर से बहुत कतराता था और मेरी हतुलमकान कोशिश यही होती थी कि मुझे खुद कहीं ना जाना पड़े मगर कुछ ऐसी सूरत हाल बनी कि मुझे बार्सिलोना जाना ही पड़ा यह पैसा बड़े कमाल की चीज है एक ही जैसे खुशपोश और मोजिज दिखाई देने वाले इंसानों को पल भर में दर्जों में तकसीम कर देता है मेरी फ्लाइट का टिकट अमले ने बिजनेस एग्जेक्टिव क्लास में सबसे ऊंची तकसीम का बुक करवाया था लिहाजा कुछ ही देर में मुझसे कहीं ज्यादा खुश लिबास और ऊंचे दर्जे के दिखाई देने वाले मुसाफिर जहाज के पिछले हिस्से में बैठ चुके थे और जहाज का सारा अमला मेरे आगे बिछा जा रहा था मुझे जाने क्यों अपने कॉलेज के रूट पर चलने वाली लोकल बस याद आ गई जिसके पायदान पर लटकते हुए मैंने कॉलेज तक अनगिनत सफर किए थे क्योंकि मेरे पास अंदर बैठने के पैसे नहीं होते थे और कंडक्टर तरस खाकर चंद सिक्कों के अवज मुझे पायदान पर लटकने की इजाजत दे देता था स्पेन के जिस सात सितारा होटल में मेरा कयाम था उसके सरदारती स्वीट से बाहर देखने पर दूर सफेद पत्थर और लकड़ी से बना एक बहुत बड़ा सा गोल अखाड़ा दिखाई देता था मेरे मेहरबानों ने अगली शाम मुहिदे तय हो जाने की खुशी में मुझे उसी अखाड़े में भैंसे की इंसान से जंग दिखाने का एहतमाम कर डाला मैं नहीं चाहता था मगर मेरे मेजबान बजिद थे कि कोई स्पेन आए और ये तमाशा ना देखे तो उसे कुफरान नेमत कहा जाता है अब मैं उन्हें क्या बताता कि मुझे तो दुनिया के सभी बड़े शहर एक जैसे लगते हैं वही भाग वही नफसा नफसी वही सबका एक दूसरे को अपनी से ज्यादा खुश और मुतमिन जानकर अपने आप को मजीद मुशक्कत में मुबतला करना मगर यह शहर बाकी बड़े शहरों से कुछ जुदा दिखाई दे रहा था मशरकी और मगरबी तामीर का संगम मुझे बचपन में आना लाइब्रेरी से कराए पर ली गई अलिफ लैला की कहानियां याद आने लगी वही मेहराबे वही सतूनों की कोसो कजा अंदरून शहर ईंटों की बनी गलियां और रास्ते नई तामीर का शाहकार अलिफ लैलवी घर और अमारते इंसान सदा का वहशी है और उसे ये वहशत भरे तमाशे देखने में हमेशा ही लुत्फ आता है कुछ ही देर में स्याह बुल फाइटिंग के सूट पर सुर्ख जैकेट और सर पर काला हैट पहने एक सुर्ख चादर लहराता हुआ हस्पानवी बुल फाइटर अखाड़े में दाखिल हुआ तो तमाशाइयों ने तालियों और सीटियों से आसमान सर पर उठाया कंवारी लड़कियों ने उस वजी लड़ाके पर फूलों की बारिश कर दी मगर बुल फाइटर ने सिर्फ एक गुलाब उठाकर उसे अपने होंठों से लगाया जो उसकी महबूबा ने उस पर फेंका था मेरा खास मेजबान मुझे सारी रुदात किसी रवा तबसरे की तरह सुना रहा था यह लड़ाका स्पेन के बेहतरीन बुल फाइटर्स में से एक था जिसे लोग अंतोनियो के नाम से जानते थे अंतोनियो आज तक स्पेन के निन्यानवे जंगली भैंसों को ऐसे अखाड़ों में हरा मौत के घाट उतार चुका था 
और आज उसका ये सोवा मुकाबला था और उसने अपनी महबूबा मारिया से वादा किया था कि वो अपना सैकड़ा मुकम्मल करके मारिया से शादी कर लेगा सारा शहर ये बात जानता था और इसीलिए आज अखाड़े में तिल धरने की भी जगह नहीं थी दूसरी जानब अंधेरे कैद खाने में खड़ा भैंसा भी आज अपनी सोवीं लड़ाई लड़ने जा रहा था लोगों ने उसकी ताकत और वहशियाना ताकत की वजह से उसका नाम किलर रख छोड़ा था और किलर ने अपने निन्यानवे गुजशत मुकाबलों में किसी भी बुल फाइटर का जिसम उधेड़े बिना उसे अखाड़े से वापस नहीं जाने दिया था मगर अपने वक्त के ये दो बेहतरीन लड़ाका आज पहली मर्तबा एक दूसरे के मते मुकाबले आ रहे थे अंतोनियो ने अपनी तलवार की चमकती धार को छू कर देखा और कमरे में बंद किलर ने अपने खुरों से रेतली जमीन को खुरचा मारिया ने अंतोनियो से वादा लिया था कि उस आखिरी भैंसे को जेर करने के बाद वो उस खेल को हमेशा के लिए खैर कह देगा क्योंकि मारिया अपने महबूब के तवाना जिसम पर मजीद नोकीले सींगों की काट और जख्मों के निशान नहीं देखना चाहती थी अंतोनियो ने अपने स्या मखमली पोशाक के सुनहरी बटन बंद किए और घुटनों तक लंबे मखसूस चमड़े के जूतों के तस्मे बांधे और तलवार की नोक जमीन पर टेक कर एक शान अदा से खड़ा हो गया ये उस बात का इशारा था कि वो लड़ाई के लिए तैयार है तमाशाइयों की तालियों सीटियों और शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी मारिया ने अपने सर पर जमे स्याह जाली के नकाब वाले हेड को सिरका कर अंतोनियो को सलाम किया और अपने हाथों में पकड़ा दूसरा गुलाब अपने महबूब पर निछावर कर दिया ठीक उसी लम्हे मेरी नजर अखाड़े में दूसरी जाने बैठे एक शख्स पर पड़ी जो मेरी तरफ ही देख रहा था उसने मेरी तरफ देखकर हाथ हिलाया और ताजीम से सर झुकाकर सलाम किया शायद मैंने उसे पहले कहीं देखा था मगर उस वक्त मेरी पूरी तवज्जो अंतोनियो और किलर के मुकाबले पर थी शायद मैंने उसे पहले कहीं देखा था मगर उस वक्त मेरी पूरी तवज्जो अंतोनियो और किलर के मुकाबले पर थी किलर की आंखों से पट्टी हटाकर उसके कैद खाने का दरवाजा खोल दिया गया था और अब वो अखाड़े में दाखिल होने के बाद अपने सोवे शिकार अंतोनियो को अखाड़े के दरमियान खड़े सुर्ख कपड़ा लहराते हुए देख रहा था मगर किलर इतनी जंगों के बाद एक बात तो अच्छी तरह जान चुका था कि उसका असल हदफ वो बेजान सुर्ख कपड़ा नहीं बल्कि उसके अकब में खड़ा वो सफाक दुश्मन है जो पहले उसे तमाशे की गर्ज से खूब थकाएगा और फिर उसे निढाल करने के बाद ठीक उसकी दो आंखों के दरमियान नाजुक जिल्द वाले हिस्से में अपनी तेज धार तलवार पूरी घोप उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा मगर उसे ये लम्हा आने से पहले ही अपने उस दुश्मन को अपने नोकीले सींगों में परोकर आसमान की जानब उछाल कर उसके जिसम को उधेड़ कर रख देना होगा बुल फाइटिंग दरअसल भैंसे और लड़ाके के दरमियान आसाब की जंग होती है और जो अपने आसाब काबू में रखे वही फाते बनकर अखाड़े से बाहर निकलता है अंतोनियो ने सुर्ख मखमली कपड़ा लहराया जंग शुरू हो गई किलर का पहला वार खाली किया और अंतोनियो ने अपनी तलवार से उसके जिसम पर एक चरका लगाकर किलर के मजबूत जिसम पर पड़े दर्जनों दागों में एक और इजाफा कर दिया किलर गजबनाक होकर पलटा और दूर से भागते हुए करीब आकर अचानक उसने अपना जाविया बदल लिया उसके तेज धार सींग की नोक ने अंतोनियो के पहलू में चिंगारियां सी भर दी तमाशाइयों की चीखें निकल गई और मारिया घबरा खड़ी हो गई अंतोनियो और किलर दोनों ही जान चुके थे कि उनका मुकाबला आज किसी आम हरीफ से नहीं है अंतोनियो के हाथ में पकड़ी सुर्ख चादर अब धीरे धीरे चीथड़ों में तब्दील होती जा रही थी और जहां किलर का जिसम अंतोनियो की तलवार के चरकों से लहू लहान था वहीं अंतोनियो का बदन भी बेहद महारत और एहतियात के बावजूद खराशों से भर चुका था और दोनों ही शदीद थकन से निढाल हो चुके थे मारिया जब अपने महबूब को उस खून खुआर कातिल भैंसे के जिसम से मस होते देखती तो उसके हलक से बे इख्तियार चीख बुलंद हो जाती उसने चिल्लाकर अंतोनियो से कहा अंतोनियो बस कर दो मेरे फाइटर ये दीवानगी है मुकाबला खत्म कर दो मगर अंतोनियो ने मुस्कुराकर अपनी जिंदगी को देखा और आखिरी बार चादर लहरा फेंक दी ये इस बात का इशारा था कि वो भैंसे की आंखों के दरमियान तलवार घोंपने के लिए तैयार है मगर उसने खुद को भी किलर के सामने पूरी तरह अया कर दिया था ताकि भैंसा सारी एहतियात भुलाकर तेजी से उसकी जानी भड़े और अंतोनियो मौका मिलते ही उसे खत्म कर दे 
तमाशाइयों का शोर और चीखें आसमान तक बुलंद हो रही थीं और वो सब अंतोनियो को उस दीवानगी से रोकने की कोशिश कर रहे थे मगर अंतोनियो अपनी जिंदगी का आखिरी मुकाबला हार कर वापस पलटना नहीं चाहता था किलर ने पलट कर अपने उस बहादुर दुश्मन को देखा और चंद लम्हे रुक कर दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर तोलते रहे और फिर किलर गुर्राता और मुंह से झाग बहाता हुआ अंतोनियो की तरफ दौड़ते हुए लपका अंतोनियो ने अपने जिस्म को एक खास अंदाज में अकड़ा कर तलवार का दस्ता मजबूती से अपने हवा में उठे हुए दाएं हाथ में थाम लिया किलर भी समझ गया कि उसका ये आखिरी हमला उनमें से किसी एक के लिए तख्त या तख्ता साबित होने वाला है वो एक इंतहाई जहीन जानवर था और दुश्मन की चालों को समझता था उसने भागते भागते अपने जिसम को अचानक एक झुकाई दी ताकि अपने सर की जानब लगी तलवार की नोक से बच सके मगर तलवार दस्ते तक उसके सर के अंदर उतर चुकी थी मगर खुद अंतोनियो भी किलर के टनो वजनी जिसम की जोरदार टक्कर से कई फुट हवा में उछला और जब जमीन की तरफ गिर रहा था तो किलर के नोकीले सींग उसके गिरते जिसम का इंतजार कर रहे थे अंतोनियो के जिसम में किलर ने अपने सींग परो दिए और एक लम्हा बाद ही दोनों अखाड़े की रेतली जमीन पर गिरे अपने आखिरी सांस ले रहे थे दोनों ने आंखें बंद होने से पहले अपने बहादुर दुश्मन को आखिरी पैगाम दिया बहुत खूब तुम वाकई बेहतरीन लड़ाका थे मेरे दुश्मन मारिया अपने महबूब की हालत देखकर सदमे से लहराई और वहीं गिर के बेसुध हो गई सारे मजमे को जैसे सांप छू गया औरतें रो पड़ी अपनी अपनी जिंदगी के आखिरी मुकाबले में किलर और अंतोनियो दोनों ही बराबर रहे थे तमाशा खत्म हो चुका था ठीक उसी लम्हे किसी ने मेरे कांधे पर हाथ रखा मैं उस सारे तमाशे में इतना महव था कि बुरी तरह चौंक गया ये वही शख्स था जिसने मुकाबला शुरू होने से पहले मुझे सलाम किया था वो शख्स पुरस्सरार अंदाज में मुस्कुराया बहुत तलाश किया है मैंने तुम्हें आखिरकार आज तुम पकड़े गए मैंने हैरत से उस शख्स की तरफ देखा वो उर्दू में बात कर रहा था क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं वो मुस्कुराया हम दोनों नहीं सिर्फ मैं तुम्हें जानता हूँ तुम परीजाद हो ना बहरोज करीम के जानशीन नहीं मैं सिर्फ परीजाद हूँ बहरोज का जानशीन बनने की अहलियत नहीं है मुझ में उसने हाथ आके भड़ाया लोग मुझे सेठ इब्राहिम के नाम से जानते हैं भारत की शान बम्बई में रहता हूँ मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा बम्बई हाँ भाई बम्बई ये नया नाम मुंबई हमें तो बिल्कुल नहीं जचता जो बात बम्बई में थी वो उस मुंबई में कहा जाने ये लोग शहरों के नाम क्यों बदल देते हैं कितनी यादें जुड़ी हुई हैं हमारी उन नामों के साथ अब तुम्हारे लाहौर को कोई कल से अचानक टम्बक टू कहकर बुलाना शुरू कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा मैं उसके बेतकल्लुफी से एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था तुमने मुझे बताया नहीं तो मुझे कैसे जानते हो सेठ इब्राहिम मेरे साथ चलते चलते अखाड़े से बाहर आ चुका था मेरा मेजबान मुझे मसरूफ देख मेरे लिए दूसरी गाड़ी मंगवा चुका था मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला तो सेठ इब्राहिम की गाड़ी भी हमारी गाड़ी के पीछे आकर रुक चुकी थी सेठ इब्राहिम ने जेब से अपना कार्ड निकाला और मुझे देते हुए बोला मैं शाम को तुमसे मिलना चाहता हूँ तुम्हारा मालिक बहरोज मुझे अच्छी तरह जानता था हम बिजनेस पार्टनर्स थे बाकी बातें शाम को होंगी सेठ इब्राहिम मुझे एक नई उलझन में मुबतला करके चला गया शाम को स्विमिंग पूल के किनारे बिछी कुर्सियों पर वो मुझसे पहले मौजूद था मैंने बरह रास्त मुद्दे की बात की हाँ बोलो सेठ इब्राहिम तुम्हें मुझसे ऐसा क्या खास काम है सेठ धीरे से मुस्कुराया तुमने शायद गौर से मेरा नाम नहीं सुना मुझे इब्राहिम कहते हैं बंबई की फिल्म इंडस्ट्री मेरे दम से चलती है मैं ज्यादातर दुबई में ही रहता हूँ यहाँ स्पेन में भी एक फिल्म की अफ्ताही तकरीब में आया था खुशकिस्मती से तुम भी यही मिल गए शायद बहरोज ने तुम्हें बताया नहीं कि उसका अरबों का काला धन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ही सफेद होता था मैं चाहता हूं कि हमारा वो पुराना रिश्ता बरकरार रहे कहो क्या कहते हो मैं कुछ समझा नहीं इब्राहिम ने अपनी आंखों पर लगा कीमती धूप का चश्मा उतारा हम भारतीय फिल्मों में अपना रुपया लगाते हैं एक फिल्म सत्तर अस्सी करोड़ तक चली जाती है फिल्म चल जाए तो तीन चार करोड़ ले आती है और पिट भी जाए तो हमारा नुकसान नहीं हमारे टैक्स के वकील उस नुकसान को तीन गुना बढ़ाकर टैक्स के गोशवारों में भर देते हैं मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी मुनाफा तो सारी दुनिया के सामने सफेद धन आता है 
नुकसान हो तो हमारा काला धन नुकसान के पर्दे में छुप जाता है बोलो पैसा लगाओगे फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया मगर मेरा काला धन कमाने या उसे सफेद करने का कोई इरादा नहीं है मेरे पास जो है वो भी मेरी औकात से कहीं ज्यादा है मुझसे तो ये भी नहीं संभलता सेठ इब्राहिम तंज से मुस्कुराया जानता हूँ तुम शायद पहले बेरोज के खास मुहाफिज थे मगर याद रखो अपनी सल्तनत कायम रखने के लिए ये बहुत जरूरी है और शायद तुम ये बात नहीं जानते कि बंबई की फिल्म इंडस्ट्री पर हमेशा अंडर वर्ल्ड का राज रहा है हम उन कठपुतलियों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं आधी रात को भी हमारा फोन चला जाए ना तो उनके ये बड़े बड़े सितारे भागे चले आते हैं वरना तुमने अपने मुल्क में रहते हुए कभी ये सोचा था कि शाहरुख या सलमान करीना या कतरीना तुम्हारे बेटे भाई की सालगिरह में केक कटवाने चले आए या तुम्हारे खानदान की किसी शादी में आइटम नंबर पेश करने को दौड़े आए ये सब हमारी जेर जमीन दुनिया की ताकत के करिश्मे हैं और सच पूछो तो उन लोगों पर हकूमत करके बड़ा मजा आता है और चूंकि बहरोज करीम हमारी उस सल्तनत का एक अहम अहदेदार था लिहाजा मैंने अपना फर्ज समझा कि तुम्हें भी शमूलियत की दावत दू आगे फैसला तुम्हारे हाथ में है वैसे तुम इतना लिए दिए क्यों रहते हो दुबई में भी मैंने तुम्हें किसी तकरीब में नहीं देखा सुना है पीते पलाते भी नहीं हो क्यों ये जोग ले रखा है तुमने मैं धीरे से मुस्कुराया शायद यही जोग मेरा मुकद्दर है और मैं सच कह रहा हूं मुझे किसी सल्तनत या रुतबे की ख्वाहिश नहीं है मैं शायद असली गुलाम पैदा हुआ हूं गुलाम इबन गुलाम इबन गुलाम अब यह खुए सुल्तानी मुझ में पैदा होना बहुत मुश्किल है ये तुम जैसों पर ही सजती है सेठ इब्राहिम मेरी बात सुनकर संजीदा सा हो गया इतने कड़े सच इतनी आसानी से कैसे बोल लेते हो तुम और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारे बहरोज वाले महल में किसी औरत का आना जाना भी नहीं है शराब औरत और जुआ अगर ये तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता तो फिर आखिर इतना पैसा तुम्हारे किस काम का आखिर कोई तो ख्वाहिश होगी ना तुम्हारी मैं चुप रहा अब मैं उसे क्या बताता कि मेरी ख्वाहिश सारी दुनिया से जुदा है हर आरजू से सिवा है मुझे तो बस एक निगाह चाहिए अपने नसीब की एक झलक सिर्फ एक प्यार भरी नजर जो सिर्फ मेरे लिए हो बिना किसी तहकीर तंज हकारत और तरहम के जज्बात लिए सेठ इब्राहिम जाते जाते चंद लम्हों के लिए रुका अच्छे लगे हो तुम मुझे लालच नहीं है तुम्हारे अंदर और जो शख्स अपनी ख्वाहिशों पर काबू पा ले वो अपने फैसलों में आजाद होता है कभी किसी मुकाम पर मेरी जरूरत पड़े तो याद कर लेना और हाँ तुम्हें एक जरूरी इतला भी देनी है मुझे दुबई की पुलिस तुम पर कड़ी नजर रखे हुए है ना सिर्फ तुम पर बल्कि बहरोज के हर करीबी साथी पर उनकी खास तवज्जा है आजकल तुम इसीलिए बचे हुए हो क्योंकि फिलहाल उन्हें तुम्हारे खिलाफ किसी गैर कानूनी सरगर्मी की खबर नहीं मगर तुम्हें बहुत एहतियात से चलने की जरूरत है वो लोग बहुत अरसे तक बहरोज को भूलने वाले नहीं है सेठ इब्राहिम वापस पलट गया मैं दुबई वापस पहुंचा तो मैंने पहली मरतबा अपनी अतराफ गौर से माहौल का जायजा लिया तो मुझे सेठ इब्राहिम की बात ठीक लगी दुबई एयरपोर्ट से ही मेरी निगरानी शुरू हो चुकी थी एक सरकारी गाड़ी ने घर तक हमारा पीछा किया और फिर सुबह और शाम आते जाते में मैंने कुछ मखसूस चेहरों और गाड़ियों को हमेशा अपने घर दफ्तर और हर उस जगह के आसपास पाया जहां मुझे पहुंचना होता था मुझे एक अजीब सी घुटन 24 घंटे महसूस होने लगी जैसे वो शहर नहीं कोई कैद खाना हो शायद सलाखों के पीछे कैद रहना किसी खुले शहर में कैद रहने से कहीं ज्यादा आसान होता है वैसे भी अब मेरा जी उस रेत और सीमेंट से बनी इमारतों के सेहरा से उकताने लगा लिहाजा मैंने अपने मुल्क वापसी का फैसला कर लिया रफीक ने यह खबर सुनी तो आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया खुश कर दिया तूने यार पता नहीं क्यों मगर मुझे हर वक्त तेरी तरफ से धड़का ही लगा रहता है तू चल मैं बाद में तेरे पीछे सब समेट कर वापस पलटता हूँ हमारी मिट्टी और हमारा खमीर यहाँ का नहीं है यार चाहे सारी उम्र गुजार लें फिर भी एक अजनबीत और गैरियत का एहसास हमेशा बेचैन रखता है चाहे वहाँ अपने मुल्क में कुछ भी ठीक नहीं पर इस अनजानेपन से तो निजात मिलेगी ना मैंने अपने बाकी स्टाफ को जमा करके अपनी वापसी का फैसला सुनाया तो वो परेशान हो गए कि पीछे इतना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा मैंने उन्हें तसली दी कि मैं महीने में एक दो बार चक्कर लगा जाया करूँगा और फिर आजकल तो हजार सहूलतें पैदा करती हैं इन नित नई ईजादात ने 
इंसान जिसमानी तौर पर चाहे मौजूद ना हो पर तस्वीर और आवाज के जरिए 24 घंटे रबते में रह सकता है महल के मामला मैंने मार्था को केयर टेकर बनाकर उसके हवाले कर दिए मैंने उसे दुबई में सिर्फ बहरोज का सफेद पियानो पाकिस्तान भिजवाने की दरख्वास्त की मेरे अमले ने दो हफ्ते की जान फिशानी के बाद मेरे ही शहर के सबसे पोश इलाके में मेरे लिए एक बंगला खरीद कर उसे अपने तौर पर आरास्ता भी करवा दिया था और फिर मेरी रवानगी का दिन भी आ गया मैंने रफीक को सख्ती से मना किया था कि वो मेरी वापसी की खबर को हत्या लुमकान ज्यादा फैलने से रोके रखे मगर मैं उसे यह ताकीद करना भूल गया कि यही एहतियात वो पाकिस्तान में मेरे खानदान वालों के लिए भी रवा रखे और फिर वही हुआ जिसका डर था मेरे शहर के हवाई अड्डे के बाहर इंतजार गांव में मेरा सारा खानदान फूलों के गुलदस्ते और हार लिए मेरा इंतजार कर रहा था मेरे सभी बहन भाई और उनकी औलादें मेरी भाभियां और मेरी भाभीों की बहनें और उनके खानदान के बुजुर्ग पूरा एक लश्कर मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद खड़ा था मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं यहाँ से दुबई जाने के लिए एक पुराने रक्शे में एयरपोर्ट पहुँचा था उस दिन मेरे घर के सहन तक भी कोई मुझे रुखसत करने नहीं आया था वक्त भी कैसी करवटें बदल लेता है ना जाने कैसे पल में बदल जाते हैं ये दुनिया के बदलते रिश्ते सारी उम्र जिन्होंने परिजात पर संगबारी की आज वही लोग मुझ पर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे थे सच तो ये है कि मुझे उनके बरसाए पत्थरों ने इतनी चोट नहीं पहुंचाई थी जितना लहू लहान मुझे उनके फेंके हुए फूलों ने किया भाइयों का इसरार था कि मैं उनके साथ उनके घर चलूं। मैं तकरीबन सात साल बाद वापस लौटा था और इन सात सालों में मैंने अपने बहन भाइयों को इतना रुपया भेजा था कि वो सब आज अपने अपने जाती घरों के मालिक थे बहनों की शादियां हो चुकी थीं और वो भी अपने अपने घरों में खुश थीं सभी की ख्वाहिश थी कि मैं कम से कम पहला दिन उनके घर पर गुजारूँ भाभीियों की जो बहनें अब रिश्ते के काबिल थीं वो पूरी तैयारी के साथ बन ठन कर आई थीं और हर भाभी की तकरीबन यही ख्वाहिश महसूस हो रही थी कि मैं वहीं एयरपोर्ट पर ही उनमें से किसी एक को पसंद करके रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। हालांकि उन मजलूम लड़कियों के चेहरों पर लिखी बेचारगी की दास्तान साफ नजर आ रही थी कि वो खुद पर किसी कदर जबर करके खुद को इस इम्तहान के लिए तैयार कर पा रही होंगी मैंने बड़ी मुश्किल से उन सबको यकीन दिलाया कि मुझे किसी बेहद फौरी नोयत की कारोबारी मीटिंग के लिए जाना है और मैं मौका मिलते ही उन सब की तरफ फर्दन फर्दन हाजिरी देने जरूर आऊंगा मेरा पाकिस्तानी अमला जिसकी भर्ती मेरे मैनेजर्स ने चंद हफ्ते कबल ही की थी हैरत से खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा था एयरपोर्ट की पार्किंग लैन में सिया मस्टर डीज गाड़ियों का फ्लीट मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद था और मैं किसी न किसी तरह सबको मुतमिन करके या शायद गैर मुतमिन छोड़कर अपने घर को रवाना हुआ तो शहर के रास्ते गलियां मुझे इस तरह खुद पर मुस्कुराते नजर आए जैसे मैं उन्हें सात साल पहले मुस्काता हुआ छोड़ गया था न जाने हम परदेश जाकर ये क्यों समझने लगते हैं कि हमारे जाते ही देश में सब कुछ बदल चुका होगा कुछ भी तो नहीं बदला था वही सड़कें वही राहें जिन पर मैं ना जाने कितने साल तक जूतियां चटखाता रहा था मैं शहर के सबसे कीमती इलाके में अपने नए घर पहुंचा तो मुझे उन अजनबी दीवारों से शनासाई में काफी वक्त लगा बाहिर पत्थर के बेजान नजर आने वाले ये दरो दीवार भी अपने अंदर एक अजीब सा एहसास रखते हैं हमसे खुश या ना खुश रहते हैं कभी तो हमसे बातें भी करते हैं मगर हम इंसानों की महदूद समात उनकी यह गुफ्तु सुन नहीं पाती शाम को मेरे बुलावे पर फैरोज खान का भाई कबीर खान भी पहुंच गया उसे देखकर चंद लम्हों के लिए मैं हैरत जदा सा रह गया वो बहुत हद तक अपने बड़े भाई फैरोज खान से मुशाबत रखता था गो उम्र में उससे छोटा था कबीर भी फैरोज के जिक्र पर अफसरदा हो गया मैंने उसे घर की तमाम तर जिम्मेदारी सौंप दी वो शुरू में ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने से कुछ हिचकचा रहा था मगर मेरे इसरार पर मान गया मैंने उसी को अपना सिक्योरिटी इंचार्ज भी मुकर कर दिया और शायद अपने बड़े भाई की तरह वो भी इसी काम में राहत महसूस करता था उसने बड़े फख्र से अपनी जेब से एक गैर ममनुआ पस्तौल का लाइसेंस निकाल कर मुझे दिखाया ये देखो साहब हमारे पास इसलहे का लाइसेंस भी है हमारे होते हुए आपको किसी फिक्र का जरूरत नहीं है मैं जानता था कि कबीर खान सच कह रहा है हमारे मुल्क में बड़े लोगों में शुमार के लिए आजकल जी मुहावजों की एक फौज भी लाजमी दरकार होती है मुझे बहरोज की एक नसीहत हमेशा याद रहती थी 
कि जैसा देश हो भेस भी वैसा ही जरूरी है वरना ये इंसान अमूमन दूसरे इंसानों को कमतर समझने में देर नहीं करता और मैंने परदेश में अपनी जिंदगी के इतने साल कमतर दिखाई देने के लिए जाया नहीं किए थे हफ्ते भर में ही सारे शहर के उम्र को खबर हो चुकी थी कि पीजेड नामी कोई इंतहाई बड़ा सनतकार शहर में अपना कारोबार फैलाने के लिए वारिद हो चुका है हाँ पीजेड यही नाम तजवीज किया था मेरे मैनेजर्स ने मेरी नई कंपनी के लिए और वो मुझे मेरे नाम से नहीं जानते थे अब मैं उनके लिए पी नामी एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था इस तरह मुझे उस तारफी शर्मिंदगी से भी आरजी तौर पर निजात मिल गई थी जो पूरा नाम बताने में मुझे हमेशा उठानी पड़ती थी ये दौलतमंद लोग अंदर से कितने तनहा होते हैं ना इसका अंदाजा मुझे चंद दिनों में ही हो गया था जब चारों तरफ से मुझे तारफी दावतों के दावत नामों ने घेर लिया ये शाम की पार्टियां रात की दावतें जोहराने असराने और, और ईशाइये आखिर इन अमीरों को अपने इर्द गिर्द हर वक्त इतना हजूम क्यों चाहिए होता है ये सब अंदर से शदीद तनहा होने की निशानी नहीं तो और क्या है मगर मैं तो हमेशा से ही उन पुरहजूम महफिलों से कतराता था लोगों की तेज चुपथी नजरें और तंज और तानों का आदि हो जाने के बावजूद मैं इस तजर्बे को बार बार नहीं दोहराना चाहता था हम अपनी जिंदगी में बहुत सी बेचैनियां और दर्द इसीलिए भी पालते हैं क्योंकि हमें हक से नजरे चुराने की आदत पड़ जाती है मेरा स्टाफ मैनेजर कमाली बहुत तेज और चलता पुरजा किस्म का बंदा था वो शहर में होने वाली किसी भी बड़ी तकरीब का दावत नामा मुझ तक पहुंचाने में देर नहीं करता था मगर मैं हर बार किसी न किसी तौर उसे टाल देता था अगले हफ्ते से मैंने समंदर किनारे एक आला जाती इमारत में कायम अपने दफ्तर जाना शुरू कर दिया हमारा ज्यादातर काम अब तक दुबई ऑफिस से ही होता आ रहा था मगर कमाली ने यहाँ भी खासा अमला भर्ती कर रखा था मुझे एक बार फिर तारफी मरहले की अजियत से गुजरना पड़ा एक बात में कभी भी ठीक तरह से नहीं समझ पाया था कि ये इन बड़े बड़े गैर मुतलका दफ्तरों में इतनी बहुत सारी खातन क्यों भर्ती कर ली जाती हैं जबकि कुछ कामों की नोयत इस सिनफ नाजुक की मौजूदगी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती जैसा कि हमारी तमीराती कंपनी जाने कमाली ने इतने बहुत से असिस्टेंट और डिप्टी मैनेजर्स टाइप अहदों पर उन नाजुक लड़कियों को क्यों भर्ती कर रखा था मेरे इस तफसार पर वो धीरे से मुस्कुराया सर बात हिस्से लताफत की है सर वो जिसे अंग्रेजी में स्थेटिक सेंस कहते हैं वैसे भी रिसर्च ने साबित किया है कि जिन दफातर में खातन मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं वहाँ के मर्द वर्कर्स ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं लिबास और औकाते कार का भी ख्याल रखते हैं सर जी और दफ्तर का माहौल भी खुशगवार रहता है मेरा जी चाहता है कि मैं कमाली से पूछूं कि उसने दफ्तर और उनके तरीके कार पर होने वाली सैकड़ों तहकीकात में से सिर्फ एक इसी रिसर्च को नाफिजुल अमल क्यों समझा मगर मैं चुप रहा दफ्तर में काम करने वाली खातन और लड़कियां भी पहली बार मुझे देख उसी तजबजब का शिकार हुई जो मेरे लिए हर औरत का खासा रहा था मगर मैं उस कंपनी का मालिक था और उनकी मजबूरी थी कि वो मेरे एहतराम में खड़ी हो जाएं और मुझसे बात करते वक्त उनके होंठों पर एक मसनू मुस्कुराहट जमी रहे कमाली ने मेरे आने से पहले ही मेरे लिए एक तेज तरार सी लेडी सेक्रेटरी का बंदोबस्त कर रखा था जिसे मैंने पहले दिन ही किसी डिप्टी मैनेजर के सेक्शन में मुंतकिल कर दिया और कमाली को ही अपना पी भी मुकर कर दिया जाने ये कमाली की तरक्की थी या तनजली थी मगर वो इस खिदमत से बहुत खुश दिखाई देता था कबीर खान मेरे साथ ही मेरी गाड़ी में दफ्तर आता और मेरी रवानगी तक अमारत के किसी गोशे में या बाहर गाड़ी में ही मेरा इंतजार करता रहता था मगर न जाने क्यों कमाली की उससे जान जाती थी कमाली कई बार मुझसे दबे लफ्जों में गुजारिश कर चुका था कि मैं उसे अपने साथ दफ्तर के अंदर तक ना लाया करूँ क्योंकि बकोल उसके कबीर खान का अंदाज ही बड़ा खौफनाक था खुद कबीर खान के भी कमाली के बारे में कुछ अच्छे ख्यालात नहीं थे हमको ये आदमी कुछ ठीक नहीं लगता साहिब ये बड़ा चापलूस है और खुश लोग अच्छा नहीं होता वो दोनों मेरे लिहाज की वजह से एक दूसरे को बर्दाश्त करते आ रहे थे मैंने कबीर खान को समझाया कि ये दुनिया चलती ही खुश पर है सदर से लेकर कलर्क तक सब किसी न किसी खुश की वजह से अपनी जगह और अहदे पर कायम है खुशामद शायद दुनिया का सबसे कदीम हथियार है जिसकी धार किसी भी दौर में कुंद नहीं होती 
कुछ दिन उसी हंगामा खेजी की नजर हो गए मगर जैसे ही कारोबारी मामला अपनी डगर पर आए मैंने ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा और उस शहर के वस्त में वाक एक गुंजान इलाके में चलने के लिए कहा तंग सड़कों और गलियों से होते हुए हम घंटा भर बाद एक खुले मैदान में आ निकले सामने अभी तक वही पुराना टीन का बड़ा सा निस्फ गोलाई में कटा बोर्ड गेट पर आवेजा था मस्ताना गिराज मेरी आंखों के सामने माजी के कई दिन पल भर में लहरा गए ड्राइवर को मैंने गाड़ी गैराज के अहाते में ले जाने का कहा उसने दबे लफ्जों में मुझे बताने की कोशिश की कि कंपनी की गाड़ियों के लिए अपना मखसूस डीलर और गैराज शहर के पोश इलाके में मौजूद है मगर मैंने उसकी सुनी अनसुनी कर दी गैराज के बरामदे में लकड़ी के सतून के साथ अपनी मखसूस जगह पर वही पुराना सा रेडियो लटका हुआ था और फिजा उस्ताद मस्ताने के मन भाते गानों की आवाज से गूंज रही थी जो दर्द दिया अपनों ने दिया गैरों से शिकायत कौन करे गाड़ी अंदर दाखिल होते देखकर एक शागिर्द भागता हुआ हमारी कार की तरफ आया जी साहब हुक्म करें सर्विस करनी है या ऑयल बदलवाना है ट्यूनिंग भी हो जाएगी ये आपकी गाड़ी का इंजन सील बंद है कुछ वक्त लगेगा हमारी वर्कशॉप पर ये कोई नया लड़का था कुछ दूर बाकी लड़के वेल्डिंग प्लांट पर उसी तरह वेल्डिंग में जुटे हुए थे जैसे कभी मैं वहां सारा दिन बैठकर अपना खून वेल्डिंग की चिंगारियों में जलाया करता था मैंने लड़के से सख्ती से कहा तुम्हारा उस्ताद कहाँ है उसने हमारी गाड़ियों का सत्यानाश कर दिया है ठीक से काम नहीं करना आता उसे जाओ बुलाकर लाओ उसे शागिर्द घबरा कर अंदर की जानी भागा और चंद लम्हों बाद उस्ताद की गुस्से भरी आवाज सुनाई थी अरे कौन सा सेठ है मियाँ हम भी तो देखे उस्ताद मस्ताने ने आज तक अपने काम में हेरा फेरी नहीं की हम मेहनत करते हैं चोरी नहीं करते उस्ताद मस्ताना अपने मखसूस हुए में सर पर दो पल्ली टोपी रखे वास्कट पहने और मुंह में पान दबाए बुड़बुड़ाता हुआ बरामदे से निकलकर गैराज के सहन में आया और हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ा मैंने ड्राइवर और कबीर को गाड़ी से निकल कर के अंदर ही बैठे रहने का कहा और खुद नीचे उतर आया मेरी आंखों पर धूप का चश्मा था जिसे मैंने उतार कर अपने कोट की जेब में रख लिया मस्ताना उस्ताद बेखयाली में गुस्से में भरा मेरी तरफ बढ़ा मैं मुंह दूसरी जानब मोड़ कर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला क्यों उस्ताद मस्ताने ये गैराज है या हेरा फेरी का अड्डा मस्ताने के सारे शागिर्द बरामदे में दम बहुत खड़े इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब उनका भड़कीला उस्ताद सब कुछ भूल मुझ पर पल पड़ेगा मेरे तेवर देखकर कबीर खान का हाथ होल्स्टर में बंधे पिस्टल की जानब भड़ गया उस्ताद मस्ताने के शागिर्दों ने भी अपने तौर पर आस पास पड़े औजार बतौर हथियार उठा लिए क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि उनका उस्ताद अकेला ही हमसे भिड़ जाएगा तभी मैंने पलट कर बिफरे हुए उस्ताद मस्तानी की तरफ देखा कम अज कम ये सात साल पुराना रेडियो तो बदल लेते उस्ताद अब तो इसके उर्दू गाने भी चाइनीज में सुनाई देते हैं उस्ताद का मुंह खुले का खुला रह गया और मुझ पर नजर पड़ते ही जैसे वो अपनी जगह जामिद हो गया और फिर उसकी आंखों से एक झड़ी सी जारी हुई और वो दौड़ कर रोते हुए मेरे गले लग गया इतने दिन बाद अपने उस्ताद की याद आई ओ बेवफा मुझे रफीक ने फोन करके बता दिया था कि तुम वापस आ चुके हो सारा गैराज हमें हैरत से देख रहा था और फिर चंद पुराने शागिर्दों ने भी मुझे पहचान लिया और हमारे गिर्द एक झमगुट्ठा सा लग गया उस्ताद ने बड़ी मुश्किल से उन्हें डांट कर काम पर लगा दिया मगर वो सब बहाने बहाने से मेरी कार के गिर्द चक्कर काटते रहे वो सब जान चुके थे कि कल तक मैं भी उन्हीं में से एक था मगर आज मैं उनके सामने उनके ख्वाबों की ताबीर बना खड़ा था हम कमजोर और बेबस इंसान जन्म से लेकर फना होने तक यही तो करते रहते हैं अपने ख्वाबों का पीछा उन ख्वाबों को सच करने की धुन मगर हमारे हिस्से में ताबीरें भला कब आती हैं वो कोई और होते होंगे जिनके ख्वाब ताबीर पाते हैं हम तो सारी जिंदगी अपने झूठे सच्चे ख्वाबों के पीछे भागते गुजार देते हैं या फिर किसी दूसरे की कामयाबी में अपने ख्वाबों की ताबीर देख खुश हो जाते हैं मगर गैराज के ये मासूम लड़के ये बात नहीं जानते थे कि जो मैं आज था वो कभी मेरा ख्वाब नहीं था मैंने तो बहुत छोटा सा ख्वाब देखा था बहुत मासूम सा सपना था मेरा मगर उसकी ताबीर पाने के लिए मुझे जाने कितनी तवील रास्तों से गुजरना बाकी था मगर मंजिल अभी तक लापता थी शायद हर इंसान का मुकद्दर अपने ख्वाबों को किसी और के लिए ताबीर होते हुए देखता है उसका अपना ख्वाब सदा ख्वाब ही रह जाता है
उस्ताद मस्ताने ने नुक्कड़ के होटल से मेरी पसंदीदा दूध पत्ती चाय मंगवा ली और ख़ुद मेरे सामने बैठ कर टुकर टुकर मुझे देखने लगा तुमने तो वाकई कर दिखाया प्यारे वरना मेरा तो मोजों से यकीन ही उठ चला था जो तुमने चाहा तुम्हें मिल गया इस दुनिया में कहाँ होता है ऐसा मैंने मुस्कुरा कर उस्ताद की तरफ देखा सिर्फ थोड़ी सी दौलत आ गई है मेरे पास बाकी कुछ नहीं बदला उस्ताद मैं अभी तक वही परिजात हूँ उस्ताद ने पैंतरा बदल कर कहा कमाल करते हो मियाँ दौलत से बड़ी तब्दीली भी कुछ और होती है भला लोगों की जिंदगियाँ सरफ हो जाती हैं चंद ठेले कमाने में अब मुझी को देख लो सदा कंगाल ही रहे अच्छा ये तो बताओ कोई शादीवादी भी की है या नहीं या अभी तक वही शर्मीले कंवारे परिजाद हो मैंने मजीद चाय का आखिरी घूट हलक से नीचे उतारा मुझसे भला कौन शादी करेगी उस्ताद और फिर शागिर्द ब्याह कर ले और उसका उस्ताद कंवारा रहे ये कहाँ का दस्तूर है उस्ताद ने कानों को हाथ लगाया क्यों इस उम्र में भरी लुटिया डबोने की बात करते हो परिजाद प्यारे और ये क्या बात कर दी तुमसे कौन ब्याह करेगी जरा ऐलान तो करके देखो निकाह का पूरा स्वयंबर रचेगा तुम्हारा तो मैंने उस्ताद की बात किसी और जानब मोड़ दी मेरी शादी की बात छोड़ो तुम ये बताओ कि गैराज का ये क्या हाल बना रखा है लगता है बरसों से रंग रोगन नहीं करवाया काम वाली गाड़ियां भी इक्का दुक्का खड़ी नजर आ रही हैं सहन में ये सब क्या है उस्ताद ने मेरी बात टालने की कोशिश की कुछ नहीं धंधे में तो भला मंदा चलता ही रहता है तुम सुनाओ कैसी गुजर रही है इतने में चाय के बर्तन उठाने वाले लड़के ने हमारी बात सुनकर राज खोल दिया ये परिजाद भाई गैराज तो गिरवी पड़ा है हमारा तीन साल से उस्ताद गलत बता रहा है कोई धंधा नहीं सिर्फ मंदा ही मंदा है आजकल यहाँ उस्ताद ने बुरी तरह से उस शागिर्द को झाड़ पिलाई कम बहुत तू बाज नहीं आएगा बुजुर्गों की बातों में दखल देने से चल दफा हो जाकर इस अठहत्तर बयासी करोला के डेंट निकाल शाम तक मुझे गाड़ी तैयार चाहिए वरना खाल उधेर दूंगा तेरी लड़का मुंह बसूरता हुआ वहां से चला गया मैंने उस्ताद की तरफ देखा ये मैं क्या सुन रहा हूँ उस्ताद गिराज गिरवी पड़ा है क्यों उस्ताद ने एक लंबी सांस भरी अब क्या बताएं मियाँ पुराने मकैनिक और गिराजों का काम ठप हो चुका है गाड़ियों के इंजन अब सील बंद आते हैं ट्यूनिंग और मुरम्मत कंप्यूटर मशीनों पर होती है टायर बिना ट्यूब के आ गए हैं और खुराक का काम अब मॉडर्न मशीन करती है हमारे पास तो वही चंद पुराना खटारा गाड़ियाँ आती हैं जिनका मिजाज नई मशीनें समझ नहीं सकती खर्चे तुम्हारे सामने ही थे सारे ऐसे में गिराज गिरवी ना रखता तो क्या करता मुझे अपनी फिक्र नहीं है बस यही सोचकर परेशान रहता हूँ कि गिराज की तरक्की या नीलामी के बाद नया मुल्क कहीं इन बच्चों को यहाँ से बेदखल ना कर दे तुम तो जानते हो इन सब के घर एक इन्हीं के दम से चलते हैं कई दफा इनसे कहा है कि कम बख्तो जाओ जाकर कोई नया धंधा ढूंढो पर यह है कि यहाँ से टलते ही नहीं मैं चुपचाप बैठा उस्ताद की सारी बात सुनता रहा किसके पास गिरवी रखा है ये गिराज तुमने उस्ताद ने बेचारगी से मेरी तरफ देखा है इसी इलाके का एक मरवाड़ी सेठ भला आदमी है करकी की तारीख से पहले तंग नहीं करेगा मुझे उस सेठ का नाम और मुकम्मल पता चाहिए उस्ताद उस्ताद ने नफी में सर हिलाया नहीं प्यारे उस्ताद अपने शागिर्दों को देता है लेता कुछ नहीं मैंने उस्ताद से ज्यादा बहस नहीं की और कमाली को फोन करके गैराज पहुँचने का कहा आधे घंटे बाद ही वो हड़बड़ाया सा गैराज में मौजूद था मैंने गैराज के सबसे सीनियर शागिर्द को कमाली और ड्राइवर के साथ सेठ की तरफ भिजवा दिया जिसका पता गैराज के सभी लड़के जानते थे तीन घंटे बाद कमाली रहन रखे गए कागजात के साथ मेरे सामने खड़ा था मैंने जायदाद की आज़ादी के कागज उस्ताद की झोली में डाल दिए ये गैराज जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है उस्ताद अगले हफ्ते तक नई कंप्यूटराइज मशीनरी भी आ जाएगी और तुम्हारी यह ड्यूटी है कि अपनी निगरानी में मेरे इस गैराज को एकदम टिप टॉप बना दो अगली दफा जब मैं अपने गैराज को देखने आऊँ तो मुझे यहाँ मेरा पुराना उस्ताद मस्ताना चाहिए हाँ मगर ये रेडियो ना बदलना इसके बिना ये गिराज मुकम्मल नहीं होगा उस्ताद मस्ताना गुमसुम सा हाथों में करकी खुलने के कागजात लिए बैठा मुझे देख रहा था मैंने उसका कंधा थपथपाया और उठकर वहां से जाने के लिए मुड़ा उस्ताद ने मुझे पीछे से आवाज दी परिजाद मैंने मुड़कर देखा तो वो मेरे गले लग गया मेरे आसपास गिराज के सारे लड़के जमा हो चुके थे किसी ने मेरे हाथ थाम रखे थे तो कोई मेरे शाने से लगा खड़ा था ये कम बख्त बेचान और खुरदरे कागज के चंद रुपये अपने अंदर कितनी खुशियों पर कब्जा जमा रखते हैं कैसे जादू टोने कैसे करिश्मे दिखाता है ये पैसा रोतों को हंसा देता है और हस्तों से बिछड़कर उन्हें आठ आठ आंसू रुलाता है 
और ये दौलतमंद कितने अनजान रहते हैं इस पैसे के इस्तेमाल से काश इन बेजान कागज के टुकड़ों का सिर्फ एक मसरफ होता खुशियों का कारोबार उन लड़कों के चेहरों पर ऐसी खुशी थी कि जिसके बदले सारी दुनिया की दौलत भी लुटा दी जाती ना तो कोई घाटे का सौदा ना होता मगर अमूमन कुदरत जिन्हें दौलत देती है बदले में उनका दिल निकाल ले जाती है शायद इसीलिए ये दुनिया दिल वालों से खाली होती जा रही है गैराज से निकलते निकलते सपहर के चार बज गए दफ्तर जाने का वक्त तो रहा नहीं था मैंने ड्राइवर को गाड़ी घर की तरफ मोड़ने का कह दिया और फिर वापसी पर मेरी नज़र अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी के बोर्ड पर पड़ी मैंने गाड़ी रुकवा दी और कुछ देर के लिए नीचे उतर गेट से अंदर चला गया उस दर्ज गाह में मैंने अपनी जिंदगी के चंद अच्छे दिन गुजारे थे अचानक ही मेरे अंदर खुद मेरे ही हाथों दफनाया हुआ वो एक नाकाम सा शायर जाग उठा जिसके कलाम पर दादो तहसीन से कभी वो सामने नजर आने वाला बड़ा ऑडिटोरियम गूंज उठता था मुझे याद आया कि दुबई जाते वक्त अपनी सारी नज़में और कलाम टीन के एक बक्से में बंद करके मैं अपनी पुरानी घर के छत वाले कमरे में छोड़ आया था जाने अब वो सारे रजिस्टर और कागजों के दस्ते कहाँ होंगे काश में वो सब अपने साथ ही दुबई ले जाता मैं उन्हीं ख्यालों में गुम था कि मेरे अकब में एक मानूस सी भारी आवाज़ गूंजी तुम परिजाद हो ना मैं चौंक कर पलटा मेरे अकब में खड़ी मेरी गाड़ी से कुछ फासले पर एक बुजुर्ग शेरवानी और जिना टोपी पहने खड़े मुझे अपनी नज़र के चश्मे के पीछे से टिक टिकी बाँधे देख रहे थे जी मैं परिजाद हूँ मगर आप वो मेरी तरफ भड़े भूल गए यादाश्त की कमजोरी तो बुढ़ापे से मशरूत होती है मगर मैंने तुम्हें पहली नजर में ही पहचान लिया था मेरी जुबान से बेख्तियार निकल पड़ा मुझे पहचानने के लिए शायद यादाश्त शर्त ना हो आप शायद सर अहमद हैं हमारे लाइब्रेरी इंचार्ज वो मुस्कुराए ठीक पहचाना तुम्हारे जाने के बाद उर्दू बजम अदब का शोबा भी मेरे हवाले कर दिया गया था तुम्हारी कही हुई नजमें आज तक जामे के अदब पर्चे में छपती रहती हैं और तुम्हारी वो स्टेज ड्रामे वाली नजम अगर तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए भाई वाह क्या बात है हर साल जब भी ओथेलो स्टेज पर पेश किया जाता है पसे मंजर में तुम्हारी वो नजम जरूर दोहराई जाती है और सच पूछो तो हर बार सारा हाल मबहूत सा साकेत बैठा सुनता रहता है मैं खामोशी से अहमद साहब की बात सुनता रहा मेरा दिल चाह कि मैं उन्हें बता दू की वो शायरी भी मैं किसी खास मकसद से करता था कॉलेज की चंद माहजबीनों में तोज्जा हासिल करना मकसद था मेरा और बस सच्चे शायर ऐसे भला कब करते हैं उन्होंने गौर से मेरी तरफ देखा मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई तुम अचानक यूनिवर्सिटी छोड़कर कहाँ चले गए थे तालीम मुकम्मल की या नहीं तुमने मैंने धीरे से जवाब दिया कुछ घरेलू मजबूरियाँ थी मुझे दुबई जाना पड़ा अहमद सर ने पलट मेरी कीमती गाड़ी और गार्ड्स की तरफ देखा लगता है तुमने वक्त ज़ाया नहीं किया वहाँ लेकिन तुम यहाँ बाहर लॉन में क्यों खड़े हो अंदर चलो बहुत से तालिब इम तुमसे मिलना चाहेंगे उर्दू शोबे में अक्सर तुम्हारी नजमों पर बात चलती है मैंने तरीके से माजरत की नहीं सर आज नहीं ये मेरा कार्ड है कभी फुर्सत मिले तो मेरे दफ्तर चक्कर लगाइएगा आपकी खिदमत करके मुझे बहुत खुशी होगी यूनिवर्सिटी से घर वापस आने के बाद मैं बहुत देर तक यूनिवर्सिटी की यादों को अपने जहन से निकाल नहीं पाया मुझे नटखट सी लुबना भी याद आई जाने वो कहाँ होगी सेठ हाबिद से शादी के बाद कभी उसके बारे में कुछ सुनने में नहीं आया लुबना की माँ के एक जुमले ने मेरी जिंदगी के तमाम रास्ते बदल दिए थे मगर मैं दौलत कमाने की धुन में ऐसा मगन हुआ कि मैंने अपने अंदर बसने वाले उस हसास और नाजुक इंसान को भी कुचल कर रख दिया था जो कभी मेरा सबसे अच्छा दोस्त था लेकिन उस सारी तगोदों में मुझे क्या मिला मैं तो आज भी उतना ही तनहा और अकेला था न किसी हरफ दुआ में था न किसी के दस्ते तलब में न किसी की आंख का नूर था न किसी के दिल का करार मैं भी बहादुर शाह जफर की गजल के बोलों की तरह वही एक मुश्त गुबार था जो किसी के काम ना आ सका मुझे टेरस पर बैठे जाने कितनी देर हो चुकी थी बाहर अंधेरा फैल कर शाम को रात की सया चादर में लपेट चुका था लोग दिन और रात को एक दूसरे की जिद कहते हैं मगर मुझे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ही लगते हैं पक्के दोस्त तभी तो जब दिन शदीद थकन से चूर होकर शाम तक हांपने लगता है तब शाम अपनी मेहरबान सहेली रात को आवाज देकर बुलाती है और रात अपनी काली शॉल में उस थके मांदे दिन को समेट कर सुला देती है यूं शायद हर रात की गोद में एक भरपूर दिन आंखें मूंदे सो रहा होता है 
बस हमें नजर नहीं आता कुछ देर बाद नौकर ने आकर बताया कि कमाली मुझसे मिलना चाहता है कमाली टेरेस पर आया तो मामू से कुछ ज्यादा पुरतकल्लुफ लिबास में मलबूस था ये क्या सर आप अभी तक तैयार नहीं हुए हमें सेठ रहमान के फॉर्म हाउस पर जाना है पार्टी में शाम से तीन मरतबा वो खुद मुझे याद दहानी करवा चुके हैं कि ये दावत खास तौर पर आपके एजाज में मुनद की जा रही है मैंने जान छुड़ाने की कोशिश की मेरा मूड नहीं है कमाली तो तुम मेरी तरफ से कोई मुनासिब उजर पेश कर देना कमाली गड़बड़ा सा गया नहीं सर अच्छा नहीं लगेगा सारे शहर के उम्र वहाँ इकट्ठे होंगे और फिर हमें वहाँ पर अपने नए आने वाले टेंडर के उम्मीदवारों से मिलने का मौका भी मिल जाएगा नया नया कारोबार है अपना सर ये मेल जो रखना जरूरी है मैंने बदल इन्हें खास्ता खुद को बड़ी मुश्किल से आमादा किया और घंटे भर में हम सेठ रहमान के फॉर्म हाउस की राह पर गामजन थे आजकल अमीरों का यह नया मशगला बनता जा रहा है शहर में ठीक ठाक आलिशान घर या जायदाद होने के बावजूद किसी वेराने में सैकड़ों एकड़ अराजी पर एक फार्म हाउस तमीर किया जाता है जहां ऐसी कारोबारी और गैर रस्मी दावतें रखी जाती हैं ये फार्म हाउसेस एक तरह से उम्र का स्टेटस सिंबल भी होते हैं और कुछ खास लोगों के लिए पर्दे का काम भी करते हैं सेठ रहमान का फार्म हाउस भी कुछ ऐसा ही पर्दा महसूस होता था कई एकड़ घास के मैदान और गोल्फ कोर्स के दरमियान बनी शीशे की इमारत जिसके आसपास पास मसनू नहर और फवारों के जरिए पानी के बहाव का इंतजाम मौजूद था इंसान मादी तौर पर चाहे जितनी भी तरक्की कर ले पानी और सब्जा उसकी जिबलत से कभी नहीं निकल सकता हमारे जहनों में जन्नत का तस्वुर भी तो बहती नहरों ठंडे चश्मों और घने सायों से मरबूत है सारा फार्म हाउस पर की कमकमों से जगमगा रहा था बारबेक्यू का बंदोबस्त भी बाहर सब्जे में ही किया गया था मैं वहाँ मौजूद लोगों से सिर्फ नाम की हद तक ही वाकिफ था मगर लगता था कि कमाली ने मेरा काफ़ी तफसीली तारुफ करवा रखा था तभी वो सब मुझे अच्छी तरह जानते थे मेरी कंपनी अगले हफ्ते एक बहुत बड़ा ऑर्डर टेंडर करने वाली थी मैारी आलात की फरहमी और एक नई जदीद हाउसिंग सोसाइटी के लिए हमें बहुत बड़ी मालियत का ठेका देना था और वहाँ पार्टी में मौजूद सभी कारोबारी तबके उस ठेके में दिलचस्पी का इजहार कर रहे थे सेठ रहमान पचास पचपन साल एक घाक और शौकीन मिजाज शख्स था जिसे बातें बनाने के फन से काफी आगाही मालूम होती थी उसने फर्दन फर्दन सभी मेहमानों से मेरा तारुफ करवाया और वक्तन फवक्तन अपनी गुफ्तु के दौरान मुझे जिताने में कतन आर महसूस नहीं की कि वो हमारी कंपनी के ठेके में काफी दिलचस्पी रखता है हमारे साथ चलते हुए कमाली जिस तरह सेठ रहमान की तारीफ में जमीन व आसमान के कलाबे मला रहा था उससे मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि उसने कमाली को भी खुश कर रखा है क्या बताऊं सर जी ये अपने रहमान साहब तो यारों के यार हैं बड़ा हल्ला गुल्ला रहता है इनके फार्म हाउस पर सुबाई और वफाकी वजरा और नौकर तो समझे के बस इन्ही की दिल दादा है आज भी काफी मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज आपको इस दावत में नजर आ रहे हैं ये इन्हीं का कमाल है सभी को खुश रखने का फन तो कोई रहमान साहब से सीखे कमाली की जुबान कैंची की तरह चल रही थी उस महफिल में मुझे एक और अदराक हुआ अखलाकियात और शर्मो हया के मैार हर तबके में अपने तौर पर और राइज शुदा होते हैं महफिल में जर्क बर्क और झिलमिल करते लिबासों में मौजूद खातन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी जो इस आजादाना माहौल में यहाँ वहाँ इठलाती फिर रही थी और उनमें ज्यादातर वो थी जो किसी न किसी बड़े आदमी के साथ बतौर दोस्त उस महफिल में शरीक थी तारुफ के दौरान उनमें अक्सर ने मुझसे भी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया कभी मशरकी अकदार में जनाने और मरदाने का रवाज हुआ करता था बड़े बड़े राजे महाराजों और नवाबों की महफिलों और दावतों में मर्द और औरतें अलग अलग हिस्सों में शरीक हुआ करती थीं। मतलब ये कि दौलत की फरावानी का उन बदलती कदरों से कोई ताल्लुक नहीं था क्योंकि दौलत और पैसा तो उनके पास आज के इन नौ दौलतियों से कहीं ज्यादा हुआ करता था तो फिर ये आजाद ख्याली और बेहजाबी हमारे माशरे में कहाँ से दर आती है कहते हैं इंसान की इब्तदा पत्थर के दौर से हुई थी और शायद उसका अख्ताम भी दोबारा पत्थर के दौर पर ही होगा दरमियानी मुद्दत मुकम्मल अरूज और फिर यकसर जवाल का महज एक दौरानिया ही तो है खाने से पहले हर तरह के गैर ममनुआ और ममनुआ मशरूबात से मेहमानों की तोज़े की गई इंसान अल्लाह से हमेशा अकल और होशमंदी का तलबगार रहता है ताकि जिंदगी मतवाजन और खुशगवार गुजार सके मगर फिर शाम होते ही हम में से अक्सर उस होश मंदी से घबरा कर खुद को मदहोशी के एक अंधेरे कुएं में उतार देते हैं मेरे इर्द गिर्द भी उस मसनू मदहोशी का दौर दौरा था 
आरजी और झूठी बेखुदी वो मधोशी ही क्या जो खुमार में भी होशमंद रहे मैंने उकता कर कमाली को वहां से निकलने का इशारा किया वो तेजी से लपक कर मेरे करीब आया इतनी जल्दी सर खाना बस लगने ही वाला है सेठ रहमान को किसी खास मेहमान का इंतजार है उनके आते ही खाना लगा दिया जाएगा मैंने उकताहट से कमाली की तरफ देखा हमारी हाजिरी लग गई है तुम अब यहाँ से निकलने की करो कमाली ने सर हिलाया और सेठ रहमान को हमारी रवानगी से मुतला करने के लिए चला गया मैंने भी कार पार्किंग की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि किसी जानब से सेठ रहमान कमाली के साथ तेज और लंबे डग भरता हुआ नमोदार हुआ ये क्या पीजेड साहब आप अभी से चल दिए अभी तो शाम और महफिल ठीक तरह से भीगी भी नहीं मैं धीरे से मुस्कुराया मैं शाम को देर तक बाहर ओस में भीगता रहूं तो मुझे जुकाम हो जाता है भीगने के मामले में मैं कम जर्फ वाक हुआ हूँ रहमान मेरी बात सुनकर जोर से कहका मारकर हंस पड़ा खूब बहुत खूब भाई मैं तो समझता था कि पूरे शहर में सिर्फ एक ही मैं बजला संज बाकी बचा हूँ मगर आज अपना मुकाबिल देखकर जी खुश हो गया अब तो आपको हरगिज इतनी जल्दी वापस नहीं जाने दूंगा महफिल के बाद बैठकर आपसे बहुत सी बातें करनी है मैंने बरसों बाद किसी हमजाद से वास्ता पड़ा है मैंने जान निकालने की कोशिश की कि मुझे अगले दिन किसी अहम प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग और मवाद की तैयारी करनी है मगर सेठ रहमान तो अड़ गया नहीं भाई अभी तो आपको इस महफिल की जान से मिलवाना है शहपारा बेगम चोटी की एक्ट्रेस हैं बड़ी धूम मचाई है उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वैसे तो वो कभी किसी पब्लिक प्लेस पर यूं आती जाती नहीं मगर हमारे साथ कुछ देरीना मरासिम का ख्याल है उन्हें कि आ रही हैं ये लें शायद ये उन्हीं की गाड़ी है वो आ गई आप बस दो लम्हे इंतजार करें मैंने आपकी बड़ी तारीफ की है उनसे वो खुद भी बहुत मुश्ताक थी आपसे मिलने के लिए सच पूछे तो वो सिर्फ आपसे मिलने के लिए आ रही हैं। सेठ रहमान जल्दी से आगे बढ़ गया और मेरा सवाल मेरे मन में ही मचल कर रह गया कि वो भला मुझे जानता ही कितना था कि उसे मेरी तारीफ करने की जरूरत पड़ गई कुछ ही देर में सेठ रहमान एक जर्ग बर्क और नाजो अदा के पैकर को लिए मेरी तरफ आता नजर आया मेरी नजर उसके चेहरे से हट साथ चलती औरत पर पड़ी और मुझे हैरत का शदी झटका लगा मैं उस औरत को जानता था मगर तब उसका नाम शहपारा नहीं कुछ और था शहपारा की नजर मेरी नजर से टकराई और वो भी एक झटके से ठिठक कर वही जम कर रह गई